Dobrý večer. Dobrý večer, vítejte tady na kampě, v divadle Kampa. Vítejte i u těch přístrojů, na které se koukáte, buď teď aktuálně online, anebo z nějakého záznamu. Ani to točit nemusíte, protože tam je to natáčené, doufejme, a zároveň vysílané. Dnes, jak vidíte, bude program překládaný, protože host je zahraniční. Je to paní Dorote Trasl. Tlumočí Lenka. Diváci jste vy. Výborně. A klasika pro toho, pro toho, kdo to neví, pořád bude bez přestávky. Bude trvat asi dvě a půl hodiny, zhruba plus minus. A kdyby někdo potřeboval si udělat přestávku, odskočit si nebo si něco koupit, tak klidně. Pokud možno potichu, to proveďte. Kdyby někoho posedl nějaký dotaz, že byste měli chuť k tomu, o čem bude Dorota mluvit, se ptát, tak samozřejmě buď jako lehce zvolejte dotaz, nebo že když zvednete ruku, my to nevidíme, jo? tak se musíte nějak ozvat. Kdyby se někdo styděl volat jako dotaz, tak normálně sem přijďte a v klidu a to tady pošeptejte do ucha. A a my se to dozvíme a Dorote vám o sobě řekne za chvíli. Pro mě bylo velmi zajímavé, když jsem dostal tu zprávu, že ona by mohla přijet. Díval jsem se na nějaký její pořad rozhovor na, na internetu a to, co to, co provozuje, se zdá velmi zajímavé. Teď nevím, jestli vám něco o tom já říkat dopředu nebo ne. Ne, já vám nic neřeknu. Prostě se mi to líbilo, přišlo mi to zajímavé. A právě se mi to zdálo silné v době toho covidu, kdy ten důsledek té doby dneska je těžký, zejména pro mladé lidi, pro děti, pro dospívající lidi. A ordinace psychologů a psychiatrů jsou přetížené mladými lidmi v tuto chvíli v naší republice, protože jsme přímo hovořili s ředitelem jedné psychiatrické léčebny, který nám řekl, to, co vám říkám, nemohu říkat veřejně. Byl bych obviněn z šíření poplašné zprávy. Ta, ta situace je vážná. A jedna z možností, jak z této situace určitého napětí, křeče, nebo někdo bude říkat traumatu třeba, jak se z takové situace dostat, tak s tou právě přichází do roce. S její se svou metodou, s tou možností bez složitých myšlenkových analýz, postupovat metodou, která je přehledná, zřetelná, dostupná. Takže se mi zdá, že přichází v pravý čas. <laughs> Poprosím tě, Dorote, teďka, abys řekla o sobě to, co cítíš jako potřebné říct. Teďka to možná taky přelož, jo? Teď už máš pocit, že ona mi rozumí. <laughs> ještě, 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 ještě nejsme tak... Já, já jsem to cítil, jak se tak jako... Jste se <laughs> Tak a mám to za sebou. A teď si můžou povídat. To, co budeš považovat mm-hmm. prostě za podstatné pro ten úvod takový, abychom si my všichni udělali obrázek o tvé práci i o tvém životě. All of it. Všechno. Všechno, ale postupně. Já bych chtěla začít tam, kde ty jsi skončil. Not so much about me, but about this this um, disconnection in the society that happened with this pandemic that we went through. Ne, mm-hmm. ne tak o sobě, ale o tom odpojení, které se stalo ve společnosti a počas té doby, kterou jsme prošli. Which helped me um, discover even more how important it is that we come back to our human nature and human connection. A mě vlastně jsem si uvědomila, jak je velice důležité, že se vrátíme k sobě a k své lidské podstatě. 
And yes, I'm a psychologist. A ano, jsem se psycholožka. I'm a drama therapist. Jsem dra- um, terapist, terapeutka. Drama terapeutka. <laughs> Pracující s traumatem. Um, but I'm also a yoga teacher. Ale jsem také učitelka jogy. And I have combined all the different worlds into what I call e slash motion. A skombinoval jsem všechny tyhle světy do něčeho, čemu říkám e motion. Which is energy in motion. Co vlastně znamená energie v pohybu? Because um, although I come from the psychology and the talking therapy from the mind Protože into the heart, i když vlastně mám ten background, že přicházím z té z té terapie, která je založena na slovech a na povídání. With the yoga and in the pandemic, um, it was so much more important to come from the body, from the bottom up. Mm-hmm. to the heart and the mind. A v Joze je to tak, že je velice důležité vycházet z těla a až pak se dostanete k mysli. Because some things, especially the trauma of disconnection, protože některé věci, právě ta trauma a toho odpojení, and all the, the trauma that happened with the pandemic to all variations of people, a ta, tra- ta trauma, které se udělo um, uh, s to pandemii mnoha lidem. And the trauma that was buried under the carpet before that came up during the mm-hmm. pandemic. A trauma, které bylo schované pod kobercem, jako kdyby a které se vynořilo v období pandemie. Cannot really reach, be reached from the mind down talking style. It's very difficult. Mm-hmm. Tak to nemůžete, nemůžete se k tomu dostat z hora dolů, vlastně o když začnete myslí a až pak jdete k tělu. But it's so much easier if you take the body as such that is held in trauma mm-hmm. and disconnected. Je to mnohem jednodušší, když vezmete tělo, které je úplně zaseklé a odpojené. And you give the body a chance to connect again. A dáte tomu tělu šanci se znova napojit. Then the emotions that happen, the fear, and the anger and everything. A pak ty emoce, které se dějí, a strach a hněv a to všechno can be released and can be an information for our mind mm-hmm. to understand what's happening in our experience. Můžou být uvolněny a můžou být informací pro naš, naš, naši mysl, aby pochopila, co se nám děje. Because what we saw in the pandemic, what was so uh, heartbreaking for mm-hmm. a lot of families and individuals. To, co jsme viděli během pandemie, co bylo tak srdce, jako spíš bylo to lámalo to srdce do slova a v rodinách a vůbec všude. Because of the disconnection between people and people inside of themselves, it got mm-hmm. Protože tím, že lidi uh, se odpojili od sebe navzájem, ale záro- a zároveň od sebe sama, tak se to všechno to všechno explodovalo. And especially our children, they could not learn life in connection yeah. moving. A vlastně naše děti se nemohly učit život v, v, v spojení a v pohybu. They learned fear and separation. A naučili se strach a oddělení. And fear and separation are the ingredients for trauma. A mm-hmm. strach a oddělenost to jsou ingredience pro trauma. It's not what happens, it's not the event. Není to to, co se děje, není to to, co se vám uděje, to je ta událost. But it's, ha- it's what happens to us inside the body mm. and the nervous system that is trauma. Ale to je to, co se nám uděje vevnitř a v našem nerv- nervovém systému, tak to je to, co je to trauma. And I learned this and now it's about me. <laughs> a teď o sobě trošku. Um, in Africa, because um, I'm wearing my Africa today. Uh, já jsem se to naučila v Africe, protože vidíte, že uh, mám na sobě nějaké africké mm. věci. Because there, this disconnection that we have in the West is not happening that much. Uh, mm-hmm. Protože v Africe ta odpojenost, který má, kterou my máme tady na západě, se tam neděje v takovém míře. They have big trauma, really big catastrophes mají obrovské katastrofy obrovské traumata, traumata které se tam dějí but they deal with it differently mm-hmm. ale chovají se k tomu úplně jin, jinak jako zabývají se tím jinak so they deal with it in connection a mm-hmm. vlastně zabývají se tím ve spojení and in movement a pohybem tak and it's talking style is not their thing really a mm-hmm. není to jejich věc o tom mluvit vůbec o tom oni o tom nemluví 
But it's the rhythm of life, the drums, the movement. Je to rytmus života, tanec, bubny a pohyb. And the strong emotionality that comes with it. A silná emocionalita, která je s tím spojena. That creates the healing and the safety and the connection that is needed for healing. Které vlastně vytváří to léčení a to propojení, které je potřebné k léčení. So, if I would say, what is my emotion work? Tak kdyby chtěla mluvit o tom, co je ta emotion práce? It's actually to allow connection to happen again. Mm-hmm. A tak je to o tom, aby se dovolili to spojení, aby se znova udělo, aby se propojili. It's in trauma, the first thing we lose is the connection to ourselves. Ta první věc, která se uděje, když máte trauma, je to, že se odpojíte sami od sebe. To our body, our emotions, our memory. Odpojíte se od svých vzpomínek, od svého těla, od svých emocí. And then we lose connection to our loved ones, a the pak, next ones. A pak ztratíte spojení i se svými milovanými. And we also lose connection to life and to spirit. Mm-hmm. A taky ztratíte spojení se životem a s duchem. Because we're defending, you know, we're protecting. Ne, protože se bráníme, bráníme se. And so the important message in this work, emotion, getting energy back in motion. Mm-hmm, takže ten uh, důležitý vzkaz v tyhle, tyhle práci, kdy chcete uh, znova um, rozpohybovat energii, is to use the movement and the emotions to create connection again. Mm-hmm. Je použít pohyb, moce, abyste znovu nastolili spojení. Because in this connection to ourselves, to each other, and to the spirit world we can heal mm-hmm. it's absolutely possible protože v tomhle spojení k sobě k ostatním a k tomu spirit k tomu duchu a se vlastně uděje to léčení je to absolutně možné and it's much more easy and much more natural mm. than <laughs> je to lehčí something else that is available <laughs> a je to mnohem lehčí a mnohem jako dostupnější než ty na věci které jsou um, v nabídce Tady cítíme, že už dochází k léčení. Někdy, když se o těch věcech mluví, protože někdy, když se o těch věcech mluví, tak se může stát, že někdo třeba omdlí. Nebo někdo dostane dávý vej záchvat kašle. Dokonce může někomu se chtít i lehce zvracet. Jo. A někdy se někdo i pozvrací. Já jsem to zažil, já jsem to zažil na jedné akci, kde, se, kde byli podnikatelé s manželkami a já jsem na ně mluvil velmi naléhavě a říkal jsem jim, že musí otevřít to srdce, protože nemůžou pořád jenom hromadit ty peníze. A tam se jedna žena zvedla a než stačila odejít, tak se tam pozvracela. A pak říkali, ty všichni lidi říkají, to byla strašná síla. Protože se mluví o věcech, které se nás opravdu týkají. Jo, takže ne, neženírujte se. Můžete zvracet. Lepší je vyběhnout ven. No. But that's the thing. I mean, ale to je ta věc právě. Um, these big feelings and the big events, they are stored here. Tyhle obrovské emoce a obrovské události jsou uloženy tady ve vašem těle. So sometimes when we do yoga or we do meet somebody really, yeah. you know, meet So, a, takže někdy, když se stane to, že děláme jogu nebo někoho potkáme, ale, ve skuteč, ale skutečně potkáme, it starts to come up. Hmm. Začíná it to vybublávat, začíná se to objevovat. And, and not to stuff it down, it needs maybe a safe container or somebody who can really hold space then for you. A když to nechcete v sobě držet, tak potřebujete ten bezpečný prostor nebo někoho, kdo ten bezpečný prostor podrží. Because when we have piled up enough layers of stuffing down and protection, protože když jsme to navrstvili všechno a všechno tu obranu, it feels like like the threat, the enemy 
is not outside anymore, but inside. Mm-hmm. Tak je to, jako cítíte to tak, že ten nepřítel už není venku, už je vevnitř. And then we get scared of our own emotions. A pak se bojíme vlastních emocí, vlastních pocitů. We get scared of each other and A bojíme se sebe navzájem. Intimacy meeting, intimních setkání, bojíme se. Yeah. And with intimacy, I don't mean <laughs> the activity, but I mean really the meeting to of, intima- of the souls. Intimito, nemyslím uh, tyhle věci, ale skutečná setkání na intimní úrovni. Because when when we have had experiences that were you like the adversion. <laughs> Adverse protože když jsme se potkali s nepřízní osudu, I love that word. Yes, it is, yeah. So when we experience a lot of these things, we are actually defending, we are protecting ourselves. Se vlastně bráníme, my se, my se bráníme uh, proti tomu všemu, co se nám stalo. So the, the real self, the real me, is covered in layers of shit. Mm-hmm. Takže to naše pravé já je uh, vlastně zakryto hromadou sraček. <laughs> sraček. Chtěl jsem jenom ještě podotknout, že tlumočnice, like její rodný jazyk je slovenština, takže jsme se domluvali, že kdyby občas tam zašla překládat slovensky, vám to nevadí. Viděl jsem, že i tady jsou, jsou i slovenští kamarádi v hledišti, takže ti to uvítají. Jenom abyste to věděli, že kdyby najednou se rozběhla slovenština v rámci toho, tak je to v pořádku. My žijeme v době, kdy se honosíme všemožnými úspěchy ve všech možných oborech. Technologických oborech, lékařských oborech, farmaceutických oborech. Všude se dozvídáme o tom, jak je to lepší a lepší. Ale zdá se, že to se netýká duše lidí. A připadá mi, že vlastně v posledních letech tato rovina se spíš komplikuje nebo zhoršuje. Jestli máš stejný pocit? Nebo zkušenost z praxe, kterou děláš? Yes, ano. <coughs> Especially <laughs> because when, when we are defending, when we are hiding, Our real self. Speciálně, když jako se bráníme a když se schováme, když se schováváme. And, and when we are scared of connection. A když se bojíme um, spojení, hmm. then we need to seem to be successful. Tak my potřebujeme vlastně ten úspěch. My, nám se zdá, že musíme být úspěšní. We are presenting an image. A prezentujeme nějakou, yeah. nějaký obraz, nějaký image. Unfortunately, this image actually prevents us meeting each other. Ale na neštěstí tenhle image vlastně na, způsobuje to, že se navzájem nepotkáváme. Brání nám to setkávání. Which makes us even more scared. A tím tím pádem se bojíme víc. Because the real me is hiding. Protože to zpravé yeah. já se schovává. But the image is not real. Ale ten image není realita. So, I'm lost, I'm separated again. Já jsem ztracený, já jsem separovaný, jsem oddělen znova. And this whole fear business, a ten, ten celý ten business ze strachem, was what in the pandemic has separated even families. Bylo to, co v období pandemie oddělilo i rodiny. So where people before were just friends and family and colleagues. Tam, kde ty lidi předtím byli kamarádi a kolegové a byli rodinou. All of a sudden they had to protect from each other. A najednou se museli navzájem před sebou bránit, ochraňovat. Also because opinions were different. A taky mm-hmm. proto, že ty názory se lišily. And before if we have different opinions, we just have different opinions, mm-hmm. right? A předtím, když máte jiný názor, prostě máte jiný názor. Dobře, jo. But all of a sudden the opinion is the thing which separates us. Mm-hmm. Ale najednou je váš názor to, co vás odděluje, odděluje od ostatních. And this broke many families. Mm-hmm. A to so, doslova zlomilo vše, mnoho rodin. Also because families were locked at home. 
A proto a je, taky proto, že rodiny byly zavřeny doma. Hmm. And children and parents and maybe the marriage was too many images. <laughs> a možná tam se projevilo mnoho těch uh, imi- imidžů, které jsme se vytvořili, vytvořili. And then people didn't know how to meet each other. A lidi nevěděli, jak se potkávat. Being so close to each other all the time. Protože byli tak blízko sebe po celý čas. And this, this, how can I say, this stress a tenhle stres, and nátlak, the demand on the life and on the individual a ty požadavky na život a na individuální lidi was so big that it would overwhelm all the resources that we have. Byly tak obrovské, že vás to úplně zaplavilo, že vás to zahalčilo. And resources is for me a very important part. A to ty vaše zdroje uh, jsou velice důležitou součástí toho všeho. Because we need our resources, we need to resource. Mm-hmm. My potřebujeme ty zdroje, potřebujeme vlastně to je anglická slovní hříčka, takhle se nějak jako napojit. Jo, this is English. Yeah. <laughs> <laughs> But we need the connection. Znova načerpat do slova, ano, to znamená znova načerpat. And to each other. Potřebujeme ko- potřebujeme propojení a na, na sebe navzájem a na ducha. So that we have the resources to deal with the demands tak abychom měli ty zdroje, aby jsme mohli vlastně se zabývat těma požadavkama. Všem. In stressful or overwhelming times. A v časech, které, jsou, které vás úplně zaplaví a jsou pro vás stresující. But when our body, our physical body, když naše fyzická těla has stress, mají slovy stresu, it goes into a certain survival mode. Tak mm-hmm. jdou do módu přežití. And in this survival mode, a modu, again we disconnect. Znovu se odpojujeme. And in this survival mode, we can go for long, long, long times. A můžeme v něm mm-hmm. setrvat po hodně, hodně let, po dlouhou dobu. But eventually, the body depletes; it goes empty. Ale nakonec to tělo vyčerpáte a už je prázdné. Because it's made to deal with stress. Protože to tělo bylo, ano, postaveno na to, aby se vyrovnalo se stresem. But then to also let go and relax again. Mm-hmm. Ale pak and i connect. na to, aby se zrelaxovalo a taky se napojilo. But many of us, us, ale mnoho z nás, we have not really learned to let go in between. My mm-hmm. jsme se nenaučili, jak z toho stresu odejít a zrelaxovat. A we have not learned to, to anchor. Ne, ne, ano. A nenaučili jsme se, jak se ukotvit. To anchor in safety and connection. Ukotvit se v bezpečí a v napojení. And so we are not living, takže my nežijeme, but surviving. ale prožíváme. Přežíváme. 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 <laughs> and this is also why probably this hmm. success thing is so important. A to je asi proto, proč ten úspěch je tak důležitý. Because then it looks like I'm living, I'm, stri- I'm striving. Pak to vypadá tak, že kvetete a že žijete. <laughs> But in fact, I'm just surviving and Ale defending. Ale ve své podstatě se jenom bráníte a přežíváte. And in truth, in reality, it's, it's, it can feel quite empty. Ale v realitě se cítíte úplně prázdný. Může to tak být. And this is why we saw in the past year such a high number mm-hmm. of... Um, Mental and emotional problems. A, to, a proto jsme viděli v těch posledních letech tak vysoký počet um, psychických a emočních problémů. Because people had no, no tools, no resources Protože to live and to cope anymore. Protože lidi neměli dostatek, nás, dostatek nástrojů a zdrojů, aby se s tím přem vyrovnali a aby žili. You couldn't distract anymore. Hmm. Už jste neměli kam se um, obrátit, neměli jste čím se zabývat. And then what was under the lid was coming up. A to, co bylo pod tou pokrývkou, tak bublalo na povrch. And if you haven't learned how to navigate, how to deal with that, mm-hmm. a když se se nenaučili, jak to navigovat, jak se jak se s tím vypořádat, it kicks you into a survival mode, as if a tiger is running, biting you. <laughs> tak vás to kopne znova do pře- toho modu přežívání, jako kdyby na vás pořád utočil tiger. So. I think that the awareness of trauma has become hmm. 
really widespread now in these past years. Takže si myslím, že to povědomí o traumatu vlastně se rozšířilo hodně v posledních letech. Hm. Můžu se takhle zeptat? Can I ask? Mám tak několik otázek, tak já je tak položím a ty si vyber, kterou si odpovídám. I have a couple of questions and I will ask them and please choose what whichever you want to. Ty jsi řekla v Africe, že si byla dlouho. Ale Afrika je veliká. But Africa is big. Yes. Kde v Africe to bylo? Where in Africa was it? I was in the I was there. <laughs> in the very southern part. Byla jsem velice na jeho v jižní části. In South Africa. V jižní Africe. So, and not only South Africa, but in a tiny little part that is called Kwazulu Natal. Takže to v malinkaté části, která se jmenuje takhle. This is where the Zulu nation is living. A tam žijí kmeny Zulu. So it's a warrior tribe. A je to kmen bojovníků. But they were locked in this tiny country piece. Ale byli tam jako kdyby uzemčeni v tom malinkatém, té malinkaté oblasti. And they have, they have suffered a lot of trauma. A oni jako trpěli hodně traumaty. But they have also kept a lot of their old rituals. Ale taky se zachovali hodně starých rituálů, aby se s tím vyspořádali. And I was privileged. A já jsem byla privilegovaná na tolik, aby Because I was living in a very rural area, had no electricity. Protože jsem žila ve velice venkovní venkovských oblastech, kde byly takové ty chatky bez elektřiny, bez něčeho. So it was really in the middle of nowhere, really. Protože to bylo uprostřed uprostřed něčeho. But I was studying psychology. Ale studoval jsem psychologii. And in South Africa, if you are studying psychology and you want to be a clinical psychologist or a therapist, a když vás v jižní Africe studujete psychologii a chcete i dělat klinické, chcete být klinickým psychologem, you have to work practically really early. Musíte velice brzy začít začít to prakticky aplikovat. And it's not just the German, American, Freudian psychology. A není to jenom německá, americká, freudovská psychologie. But it's a lot of Eastern psychology. Ale je to i hodně východní psychologie. Because the culture and the different nations in South Africa and the different religions. Protože ta kultura a různé národy a různé náboženství jižní Afriky. They are more tribal. They are not so individual as we are in the West. So more, so it's a kind of they are not so individual as we are in the West. So more, so it's a kind of So you have to learn all these techniques all the time right from the start. Takže se musíte učit všechny ty techniky úplně od začátku. And you have to use them with different people of different religious and inheritance background. A musíte je používat s různými lidmi, s různým s různými kulturními a náboženskými zvyky. So I was privileged because I was learning all the Western techniques. Takže já jsem měla to štěstí, že jsem se učila všechny ty západné techniky. But I I was also allowed to watch the tribal rituals. Ale taky mi bylo dovoleno sledovat ty kmenové rituály. And the the soul of our house. Duše našeho domu. I was living there with my husband and three children. Horses and dogs and chicken. Zmanžel jsem tam zmanžel jsem třeba dětma a kuřata má různá. The 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 soul of the house was a beautiful old dignified black mama. A ta duše toho domu byla krásná, taková jako černá, taková mama, taková hrdá. She was ruling the household. A a vlastně královala tého domácnosti. She considered herself to be the grandma. Považovala se za za babičku. My husband, yes, I'm the boss, but she is the gogo, the grandma. Můj manžel říkal, ano, já jsem tady šéfem, ale ona je gogo, ona je ta babička. So, and she saw that I was studying psychology. A ona viděla, že jsem studoval psychologii. And she was watching me. A sledovala mě. Yeah, yeah, exactly. Sledovala mě. Tak se ukáž. Za čeho jsem? And finally. She said to me, "Na konec mi řekla, you need to learn life. Musíš se naučit život." She was right. Byla měla pravdu. And she took me with in her community. A vzala mě sebou do své komunity. 
And I was allowed to watch, um, not understanding anything. Bylo mi dovoleno pozorovat, přičem jsem vůbec ničemu nerozuměla. Not only because my Zulu is really. No, no nejenom protože moje moje znalost Zulu je úplně. It's it's nulová. the language is all the. Yeah. Že on jim mluví takhle. <laughs> Bad. <laughs> Almost. Jako čeština. I like to. <laughs> so, but I was watching in like. With the mind, it doesn't compute. Uh, so, mm-hmm. Takže já jsem to sledovala, ale to nepoberete uh, mysli. But she was very kind because in her tribal tradition she was a shaman. Uh, takže ah. ale ona byla velice uh, dobrosrdečná, protože ve své domorodé tradici byla šamankou. They call it sangoma. Uh, ř- říkají tomu takhle. <laughs> so she was in her very laid back, dignified way. <coughs> explaining humans yeah. spirits and life to me. Mm-hmm. So ona se jim uvolněným takovým hrdým způsobem mi vysvětlovala vše o dusi, du, o vše o duch, duchách <laughs> a o životě. And she didn't explain, you know. Yeah. But she explained. Ona vlastně mi to nevysvětlovala myslí, ale já vysvětlovala mi to srdcem. And then it made sense. A pak mm. to dávalo smysl. And then I was taking her wisdom. Mm-hmm. A já jsem vzala tu moudrost. And mixing it into the whole Western a zam- German. Mm-hmm. A zamíchala jsem to do toho uh, německy uh, západního systému. And it made a lot of sense. A dávalo to hodně smysl. It was basically um, the cause about being human. Mm-hmm. Bylo to o tom, jak být člověkem, jak být lidským. It was about being real. Bylo to o tom být uh, skutečným. A being connected. A b- o tom, aby to bylo napojené. Někdo už upadl. Exactly. <laughs> Ona potom někdy viděla tvoji praxi dál? Um, Sledovala tvoji práci? Did she práci? see your practice further on? Did she observe your work? Yes, yeah, she did. Mm-hmm. Yeah? Yeah, yeah, she, she was very... Oh, wait, now? I don't know. Hmm? Jestli don't teď, know. tak to nevím. Jo. Well, at that time... Ale tehdy... They had no electricity. <laughs> so, um, they had mobile phones, okay. But I'm not too sure that she... Th- there was no Google yet. In actual fact, when we went to Africa, we wanted to know where that place is, but there was no Google. Mm-hmm. So maybe, maybe she has found me now, I don't know. Možná mě teď našla, já nevím. Možná teď? <laughs> Dotaz? Aha, paní překladatelko, můžete víc na hlas? Ano, ano. Jasně, říkejte si, prosím vás. Buď, jsou dvě možnosti. Buď to budeme nutit jí mluvit na hlas, anebo kdo už slyší, jde blíž. Jo, Lenko, zkus to Určitě. tak jako rozprostří. <laughs> Ona celou dobu Dorote mluví o tom, že tou myslí to stejně nepochopíte. Takže je všechno v pořádku. Yes. Tak je to. Samozřejmě nebojte se pro ty, kteří teďka třeba méně slyší. Dorote přejde potom i k praktickým ukázkám, takže ten, kdo bude chtít tady třeba praktikovat nebo to zažít, tak bude mít tu možnost se toho účastnit i přímo celým tělem. Teď vlastně se snažíme si vytvořit jakousi představu o tom, na čem pracuje, co dělá, jakým, aby, abychom potom lépe chápali ta praktická cvičení nebo ty praktické techniky. Do you think I know what I'm doing? Uh, uh, myslíte si, že já vím, co dělám? <laughs> um, yes. Because <laughs> this was the challenge. To byla ta výzva. Um, I came back to Germany in 2007. Vrátila jsem se do Německa v roku 2007. A kolik let jsi byla v Africe? How many years? Six years. A yeah. šest let. Mm-hmm. So now I had to find a way to teach with the mind. 
Mm-hmm. A já jsem musela najít způsob, jak to učit s tou myslí. Mm-hmm. Because Germany is still a very rational and scientific place. Yeah, to německou myslí. The German mind. Protože yes, Německo je German. velice racionální místo, ještě pořád. So there's mind and German. Yeah. <laughs> Takže je tady mysl a pak je tam německá mysl. But I, the, the interesting thing is, I really found a way to explain scientifically Mm-hmm. What the body and the soul and the heart knows. Ale mm. uh, zvláštní věc je, že skutečně jsem našla způsob, jak, uh, jak to vyjádřit i vědecky. Mm-hmm. Tohle všechno. So if you were German, takže kdybyste byl <laughs> Němec, <laughs> tak bych ti tak bych ti rozuměl. I would understand you. <laughs> I would explain that já, your brain. Já bych vysvětlila, že váš mozek, your beautiful mind, uh, vaše krásná mysl, is actually sitting inside your skull, right? Uh, která vlastně sedí uvnitř vaší lepky. So it's made out of bones. A uh, takže je vytvořená z kostí. Yeah, ever thought about that? Už jste na to mysleli někdy? That that your brain is actually že váš mozek ve skutečnosti blind, deaf and dumb. Je hluchý a slepý a tak trošku hloupý. A mně se líbí vždycky, že ten mozek tam plave. And I like that the brain is floating. It is floating. It is. Yes, I, I it is. Tak. And then you start to understand that something in between a pak začínáte, porozumět, začínáte rozumět tomu, že něco mezi tím has to has to filter what your senses are telling musí filtrovat to co vaše smysly říkají so that the, the brain can make sense out of the experience tak aby váš moze, mozek vlastně pochopil ten zážitek hmm. and then i simply ask have you ever noticed a pak se ptám už jste si někdy všimli that the same event the same table že ten samý stůl například can mean very different things to different people. Může znamenat různé věci pro různé lidi. And the same table in different times can a, mean different things as well. Mm-hmm. A ten samý stůl v, růz, v různých časech může taky znamenat něco úplně jiného. And for the Germans, a pro Němce? <laughs> it's the nervous system to, that is in between the negotiating. Je to ten nervový systém, který je vlastně tím mediátorem, který vlastně je mezi So when I'm teaching now, I'm really teaching about the nervous system. Mm-hmm. And how our nervous system actually connects our thinking mind mm-hmm. with the emotional heart feeling that we have. <laughs> with the physical body and the sensations. Mm-hmm. And how that makes sense for our soul experience. A ako, jak tohle dává smysl pro náš uh, prožitek. And, and this is why the emotion, <laughs> a to je pro, uh, proto vlastně emotion, is again about emotions, which is energy in motion. Je ty o energii v pohybu. Because at the end of the day, it's your emotions that move you. Mm-hmm. Protože nakonec i tak jsou to emoce, které vámi hýbou. In English it's even it moves me. Mm-hmm. <laughs> je to tak, že vás to rozpohybuje. But it's really what what gets the content, the information out of the experience into your being. Mm-hmm. A to je vlastně to, co do, dostane ten obsah, tu informaci do vaší bytosti. And depending on what your nervous system does with the information that is perceived. A to co dělá váš nervový systém s tou informací, kterou dostane. You feel different things. A cítíte různé věci. And you think different things. A taky mm-hmm. něco jiného si myslíte. And this is how we can actually heal. A to je to, mm-hmm. jak se můžeme vyléčit. By bringing it back together. Abychom, když to znovu spojíme všechno. Because this disconnection that happened between the thinking brain and the feeling heart. Ale to, to, to odpojení, které se událo mezi, mezi myslícím mozkem a cítícím srdcem and the poor body that has to carry mm. it all, a chudákem tělem, které to musí všechno nést, this is what brings the healing so that you can actually reset to innocence and to mm-hmm. joy and to life. A to je to, co přináší to léčení, takže můžete znova se vrátit do toho stavu nevinnosti a radosti ze života. 
So it's a very scientific practice. Je to velice vědecká praxe. <laughs> Musím ti tady říct jednu historku. I have to tell you a story. Yes. Existuje učitel takový, který se jmenuje Emaho. The, there is a teacher whose name is Emaho. A on žil ve Švýcarsku, nebo žije, to nevím. A jezdil taky do Německa. A on byl spirituální učitel, a měl takové výklady, pak měl takové praxe. A to německé publikum důkladné si jako zapisovalo hodně, co on říká. A jednou se ho někdo zeptal, Emaho, jak mám správně meditovat? A on odpověděl. Je dobré sehnat si svícen. It's very good to have a Ideální je alespoň tříramený svícen. Ideally with three arms. Lepší je pětiramený svícen. It's much better when you have a candle holder with five arms. A samozřejmě úplně nejlepší je sedmiramený svícen. <laughs> a tento svícen vemte. And take this candle holder. A strčte si ho do prdele. <laughs> A teď oni... To je německo, říká. Ta. A on skončil. Jako... A, a, a teď oni šli domů, že jo? A já se obávám, že to i někdo vyzkoušel. Absolutně, určitě to zkusili. Tak to je jenom mě to tak napadalo, jak si mluvila o tom Německu a o té německé mysli. But Germans actually they they created, they founded, they invented psychology. Yes. Ale Němec, Němci jsou ti, kteří vymysleli vlastně by, by vytvořili psychologii. Mm-hmm. It used to be a medical science. A byla to lékařská věda. And then it became something. A pak se z toho stalo něco. And now it's becoming holistic again. Mm-hmm. It's again the Germans. Yeah, yeah. A teď se to stává holistickým znova a znova jsou to Němci. So I love Germany. Takže já miluji Německo. But they are weird people. Ale jsou to divní lidi. A pracuješ i v jiných zemích? And do you work in other countries as well? Yes, in the Czech Republic. Ano, tady. <laughs> no, I, I, I love the Czech Republic Mělo and Česko Slovakia, Republiku the neighbors. Slovensko. And even during the pandemic, rebels you are, we had a lot of seminars happening. Jak jste rebelové, tak i během pandemie jsme měli hodně seminářů. It was always legal. A vždycky always. to bylo legální, vždycky. And um, no, I, I, used, I used to work a lot in a lot of countries. Já jsem mm-hmm. pracovala hodně v jiných zemích. But with the pandemic it all... Ale se to Aha. uzavřelo s pandemí. Because you can't travel. So I created an online program. Protože jste nemohli cestovat, tak jsem vytvořila online program. So it's the online emotion body mind program. Mm-hmm. Je to online emotion body uh, tělo mysl program. But to be quite honest, the meeting mm-hmm. of people. In, abych, in one space. Abych byla upřímná, tak ten uh, to setkávání lidí v jedn, na jednom místě is really priceless. Je mm, neocenitelná. So <coughs> Part of the healing is really community. Takže It's vlastně, meeting. Vlastně součást toho léčení je vlastně ta komunita. So je to to setkávání se. The scientific word is co-regulation. Mm-hmm. So, vědecké slovo je koregulace. So when we want to regulate our nervous system, když chceme regulovat náš nervový systém, we can do that on our own. Můžeme to dělat sami. But we can also do it together. Ale mm-hmm. taky to můžeme dělat společně. And Like you said, jak se říkal, it is one body that starts to move. Je to jedno tělo, které se začíná hýbat. And that is the magic of it. A to je ta magie na tom. I mean, we were actually made to do that. We are social animals. My jsme, my jsme společenská zvířata. My jsme se narodili na to, And our nervous hýbali. system was made to connect. A mm-hmm. náš nervový systém byl nastaven na to, aby se napojil. And to move in connection. A aby yeah. se hýbal a v napojení. So I love to see how in the Czech Republic and in Slovakia and in other countries this community is actually growing and spreading the healing. Mm-hmm. Ráda se dívám na to, jak v České republice a na Slovensku a v jiných zemích ta komunita roste a to léčení se tam děje. It's not so complicated. It's really about being human. Není to nic komplikovaného, je to o tom být člověkem. And to come back to that 
which moves you. Yeah. A vrátit se k tomu, co vás rozhýbe, co s váma hýbe. And when we start to connect to the body again, which is not so easy always. A když se chceme vrátit, znovu se napojit na tělo, co není vždycky tak lehké. But when we have this safety of the container of the connection. Mm-hmm. Ale když máme ten ten obal, který je bezpečný, then we can connect again to ourselves. Tak se můžeme mm-hmm. znovu na sebe napojit. And in the connection to the other, the community, the tribe, whatever you call it, is healing as well. Mm-hmm. A když vlastně vzniká ta komunita nebo ten kmen, když tomu chcete tak říkat, to je taky velice léčivý a ten se taky léčí. And what I love especially about um, the Czech Republic and the Slovakian neighbors, they are still like brothers and sisters. A já mám moc ráda a na Česko a Slovensko, že jsou pořád jako bratři a sestry. And when I come to these countries, to the seminars, mm-hmm. když tady přijedu na semináře, they come, Oni přijedou. And next time they come and bring the family. A pak přijedou i s rodinou. Mm-hmm. And then they bring family and friends. A pak mm-hmm. so it's really tata. like, it's like, a, yeah, I can. It's like the family is healing from tak. the inside out. Mm-hmm. Takže je to jako když se rodina vlastně léčí zevnitř. And it might start with one person, but it's spreading mm-hmm. like může ripples. Může se to, může vlastně to začít mm-hmm. jednou osobou, ale šíří se to jako vlny. Ty vlastně teďka tady budeš mít seminář, to bychom možná mohli teďka zmínit. You're going to have a workshop here now, so we can talk about that a little. Yes. Za týden, vlastně, in a, in a příští mm-hmm. pátek, sobota, neděle. Next Friday, Saturday, Sunday. A tam ještě je nějaké místo, nebo může se někdo, abych teďka tady is něco there, neříkala. Is there a free space, or is it all sold out? It's sold out. Všechno je vyprodáno, <laughs> bohužel. It is sold out, but they have already created um, a new one for the autumn. Ale vytvořili nový seminář na podzim. Mm-hmm. And when you get into contact with the organizers and promoters, there's actually a discount for people who have watched this. Mm-hmm. A když se skontaktujete s lidmi, kteří to organizují, tak tam so, je tam a sleva pro lidi, kteří, kteří se na nás teď dívají. Mm-hmm. And I hope to come back more <laughs> A doufám, že se budu vracet víc a víc. Because we are also starting to have um, a program for therapists. A protože my taky pracujeme na tom, aby jsme vytvořili program pro terapeuty. Because I can't be the only one. Protože já nemůžu být jediná. Mm-hmm. My old lady is still sitting in South Africa. So somebody has to do the work. Mm-hmm. A takže tam ta moje babička pořád sedí v Africe a někdo tu, někdo tu práci musí dělat. And it's, it's really... Um, When you take your western mind to understand the core principles, which is easy. Mm-hmm. Když okay. vemete svoji západní mysl a aby pochopila ty základní principy, které jsou velice jednoduché, you can actually find the connection in the heart space again. Mm-hmm. All of a sudden it's easy. Mm-hmm. Můžete znova cítit napojení v srdci. Mm-hmm. Je to jednoduché. And then the body is healing all by itself, a so pa- you don't have to do anything. A potom se tělo léčí samo, vy už nemusíte, nemusíte nic dělat. Because this is what, how we are made, this is how, what we are made to do. To, to jsme byli, tak jsme se narodili, um, jsme na to nastavení. We are meant to connect and heal. Mm-hmm. Máme se napojit a máme se léčit. V momentě, kdy jsi hovořila o tom when prostoru srdce, saying, tak přesně v tu chvíli divačka brala pejska do náruče. A vedle ho začala divačka hladit. Her, <laughs> Kdybyste občas chtěli někoho pohladit vedle sebe. <laughs> but, but this is so natural. Yes. Tohle je velice přirozené. But if I come and sit on your lap and start stroking you, it's not so natural anymore. Ale když jako bych si vám sedl na klín a začal vás hladit, není to až tak, není to až tak přirozené. Zase. Pro mě je to v pohodě. But that is not natural. You can sit. But the fun thing is when we have the seminars. Ale když na seminářích ta, tak zábavná věc na těch seminářích je. Then all of a sudden people start touching, cuddling. Yeah. Moving když najednou, když najednou se lidi začínají jako objímat a jako tak mazlit. For many people it's easier to love dogs, cats, animals pro mnoho, than human beings. Pro mnoho lidí je jednodušší a mít rád zvířatka než lidi. <laughs> And it can be funny, but it's actually not. Může to být zábavné, ale ve své podstatě to tak není. Because we've been wounded and hurt 
and disconnected byli jsme zranění a odpojení from our own nature and each other to such a degree hmm. uh, do takové míry that we don't dare že se neodvážíme we don't want to risk nechceme to riskovat being close and loving each other nechceme hmm. riskovat Let alone to, touching each other riskovat to že si budeme navzájem blízko a že se hmm. budeme mít rádi a už vůbec ne se navzájem dotýkat so what we see at the seminars is a lot of courage coming back hmm. Hmm. takže to co vidíme na seminářích je to že se nám vrací odvaha vlastně. so all of a sudden there is the courage to feel na jedno hmm. máme odvahu cítit and then there is the courage to be myself to be real a pak je tam odvaha znovu být sám sebou a být skutečným. And the courage to let go of what we've been carrying for so long. A ta odvaha pustit to, co jsme si nesli. Let go, dopolu. exactly. Pustit. <laughs> let him go, other people want to stroke as well. <laughs> Jiní lidi by se taky chtěli pohladit, možná. <laughs> See, and then life is just spreading. On to obejde. No, no a pak se ten život He will come back eventually. <laughs> On se vrátí nakonec. <laughs> Ty jsi, Dorote, ty jsi taky vlastně spolupracovala s Brandon Base. You were cooperating with Brandon Bays. A když tady byla Brandon Base, tak mluvila o tom, což mě tehdy velice překvapilo, že ona pracuje s politiky. S vládami. Jestli i ty pracuješ s takovými skupinami. Do you work with groups of people like that? In business, yes. Business, ano. So actually, it was funny because Um, last year and this year I started to work more with the big companies. Uh, minulý rok a tenhle rok jsem začala pracovat um, víc uh, se společnostmi. And s firmama. people. A s businessmenama. And here's the secret. A tady je to tajemství. They are humans. Oni jsou lidi tak. <laughs> What? <laughs> ne, ne. <laughs> But you see the same human zoo, ale vidíte tam tu samou zoologickou zahradu in the management levels. A na levelu manage, na, na managementském levelu. And it's it's really um, rewarding to work with people in the higher levels of management. A je, je velice mě to těší uh, pracovat s lidmi na těch vysokých postech. Because they have the, the possibilities and the ability to change life for a lot of people. Mm-hmm. Protože oni mají tu možnost a schopnost změnit životy mnoha lidí. And they are really practical. A skutečně jsou praktičtí. So when they look at that nervous system thing that I that I paint that I show them, takže já jim namaluju takový ten nervový systém a jim to ukážu. And when I explain how the emotions work around the nervous system, a vysvětlím jim jak emoce fungují kolem nervového systému. And what that does to our relationships, a co to dělá s našimi vztahama. And to our functionality, a s našou naší funkcionalitou. Functionality. <laughs> <laughs> that we are not so productive when we are all scared or completely shut down. Mm-hmm. Že nejsme až tak produktivní, když se bojíme nebo když se uzavřeme. And teams actually work best when they are connected. Mm-hmm. A týmy pracují lépe, když jsou propojeny. Then they look at this and they say, hmm, makes sense. <laughs> tak oni se na to podívají a říkají, že ano, to dá, dává to smysl. And then we do yoga together. <laughs> a pak děláme jogu společně. <laughs> and they do it. A oni to dělají. And it's really about um, it's really about explaining why that is useful. Mm-hmm. A je to jenom o tom vysvětlit jim, proč je to užitečný. And they are very quick in, in seeing, oh, that's useful. A yeah. jsou velice, rych, velice rychle to chápou, ano, je tohle je užitečný. So I hope that soon we get a culture of nervous system awareness in a companies. Doufám, mm. že brzy budeme mít kulturu toho porozumění nebo povědomí o nervovém systému. And this nervous system awareness is basically saying be human. A povědomí o nervovém systému vlastně nám říká jenom buďte lidský. Mm-hmm. Tady ten pejsek, aby jsi věděla. Just for you to know. On byl vlastně nějak ochrnutý, že jo? He was handicapped. Že on pět měsíců... Pět týdnů. Nemohl chodit na zadní... A on zase chodí. <laughs> to je takový učitel. No, he's a teacher. He's a, yes. he's a kind of a teacher. Yes. Je vždycky dobré toto vidět. It's very good to see that. No. Protože... We are mammals. Yeah. My jsme savci, taky říkám. 
And sometimes our mind is actually in the way of our healing of a being někdy, human. Ano, a někdy naše mysl stojí v cestě tomu našemu léčení. No, proto se mi líbí ta tvoje metoda právě, že That's se opírá spíš like o to tělo. Because it, it's working with the body. Než o nějaké yes. veliké uh, yes, myšlenky nebo analýzy. Ideas or analysis. Že tam se vždycky začmo drchá. Because then you get uh, twisted. And it gets twisted. Yes, it gets twisted. A ještě než přejdeme třeba k nějaké praxi. And before you can show some practical. Zajímá mě ještě jedna věc. Jestli jsi v té Africe viděla něco, při těch, když jsi mohla sledovat ty rituály, co tě opravdu překvapilo nebo šokovalo? Něco, co přišlo, co opravdu tě posunulo někam jinam dál? Že najednou si mohla cítit, že teď se děje něco, co sice nechápeš tou myslí vědeckou, ale je to reálně přítomné. Jestli tam byly tyhle ty zážitky. Děkuji. I still see that all the time because I'm, I'm, I'm a therapist. Ano, já to vidím pořád. Já jsem terapeutka. Vidím to kolem sebe pořád. Když tady třeba vidíme pejska, který měl ochrnutý tlapičky so a začal chodit. A jestli, exactly. jsi, jestli jsi viděla něco podobného, you obdobného tam. Yes. 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 So I've seen people in my own practice. Uh, people with MS. I've had somebody with celiaci. What is that? Měla jsem pacienty nebo měla jsem lidi, za kterými pracuji a měli celiaci, například. And I work a lot with people who are bordering on burnout. A pracuji s lidmi, kteří jsou na pomezí syndromu vyhoření. Or have trauma. Nebo mají trauma. Or developmental trauma. Nebo vývojové trauma. Childhood things. A pocházející z dětství. And very often, when we had childhood trauma, mnohokrát, we develop měli, illnesses. Mm-hmm. Jsme měli There's a connection. Jako děti, tak si vyvineme nemoci, protože je to všechno propojené. And it can look like magic, or it can look like, like this is a wonder. Může to vypadat jako zázrak. Mm-hmm. When people are healing, the body is literally healing. Mm-hmm. Když, ale když lidi uh, si léčí tělo, tak to tělo se skutečně léčí. And I once had a, a gentleman, an older gentleman. A měla jsem jednou postaršího muže, who was of a very scientific mind, a, German. Který měl velice vědecké myšlení. And he was undergoing treatment for cancer. A mm-hmm. procházel si mm, léčbou rakoviny. But he was also seeing me for trauma therapy. Ale přicházel i za mnou, za mnou do a, vlastně na traumaterapii. Because he knew he had a lot experience post war in the war post war. Mm-hmm. Protože věděl, že má zážitky z vojny a po vojně. Mm-hmm. But because he was so scientific, he was doing treatments with me and also the treatments with the doctor. Mm-hmm. Ale protože měl takovou tak vědec, vědecky založenou mysl, tak vlastně se léčil se mnou, ale taky s lékařem. And there is a certain count and I'm not a medical doctor, but it's a PSA count that you do when you have prostate stuff happening. A když si léčíte prostatu, tak je tam určitá určitý PSA systém. Nejsem lékař, takže nevím. It's some count that they do and you can see the figures, it's very scientific. A je to ně, ně počítáte něco a vidíte tam ty čísla, je to velice vědecký. And you could see the jumps in the development. A viděl, viděl jste vlastně ty skoky v tom vývoji. With the therapies correlated. A, mm-hmm. a bylo to spo, uh, propojeno s tou terapií. And because it's normal that it changes when you're healing. A je velice normální, že se to mění, když se léčíte. But not jumping like this. Ale neskáče to běžně takhle. His doctor asked him, what were you doing when it's jumping like this? A mm-hmm. jeho lékař se ho ptal, co děláte, když vám to takhle skáče. And he said, oh, it's psycho-oncology. A on říká, je to psycho-oncologie. <laughs> But this is where you have like a real proof of the value of healing mm-hmm. yourself and your emotionality while and healing your body. Ale tady je ten důkaz toho, jak je to všechno propojené, že se musíte, že se, když se, když se ty léčby nějak propojí a léčíte i svoje emoce zároveň s běžnou metodou. And also like magical happenings. A taky, co se týče zázraků. Which happens quite often is. A děje se to 
často, that people lose their addictions. A že lidi mm. um, přestávají mít závislosti. They just fall away. A oni prostě odpadnou. They don't like cigarettes or alcohol anymore. Už se jim nechce do cigaret a do alkoholu, už, to, už jim to nechutná. They might have come for something else. Mm. Možná přišli pro něco jiného. But all of a sudden they don't want it mm. anymore. Ale najednou už jim to nechutná, už to nechtějí. And what is also very cute is that people say and they swear my parents my partner has changed. A to je ještě rostomilý doslova. Říká, že lidi přísahají, že jejich partneři a rodiče si tak se tak mění. And I know this from my own experience because my youth, my childhood wasn't ideal. A já to mám z vlastní zkušenosti, protože moje dětství nebylo ideální. And I had a very difficult relationship to my parents when I was younger. A když jsem byla mladší, měla jsem velice na, náročný vztah s mýma rodičema. And I also did sex and drugs and rock and roll. To všechno jsem dělala <laughs> taky. So I was not living healthy. A nežila jsem zdravě. <laughs> and my children, I had three of them already. A už mám tři děti, tak moje děti. Without wanting them, and really wanting the best for them. A bez, a chtěla jsem pro ně to nejlepší. But I passed my trauma on. Ale nevědomě jsem vlastně jim to trauma předala. So what I had inherited from my parents, co jsem mm-hmm. si dělala od mých rodičů, I was passing on to my children. Yeah. To jsem předávala svým dětem. Because it was normal. Protože to bylo normální. Okay. But then when I did my healing in Africa, mm-hmm. a pak když jsem dělala, když jsem se vylečila v Africe, já sama sebe, and all the children, all three of them were growing up in Africa. A moje děti vyrůstaly v Africe. My relationship to my children, my husband and my parents changed Completely. 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 Můj vztah k mým dětem, manželovi i k mým rodičům se kompletně změnil. And both my parents had anger issues. A oba moji rodiče měli problémy s hněvem. There was a traumatic background, so they had lost my elder sister in a On car accident. Ztratili moji starší sestru v automobilové nehodě. Ah. And the atmosphere at home was very explosive. Atmosféra doma byla velice výbušná. It wasn't safe at all. A nebyla bezpečná. Not emotionally and not physically. Ani mm-hmm. fyzicky, ani emocionálně. And they carried this anger into our family as well. Mm-hmm. A taky přené, přenášeli uh, tenhle hněv do naší rodiny. Tak. But once I had done my healing, <coughs> ale já, když jsem sama sebe vyléčila, mm-hmm. all of a sudden my parents changed. Moji rodiče se taky změnili najednou. <laughs> and they are not angry. Well, they sometimes maybe they are angry. A už, ne, už se už se nevstekají někdy možná, ale But with my children, they are the sweetest, most generous, loving grandparents. <laughs> ale k mým dětem jsou ty nejhodnější, nejsladší prarodiče. Mm. And my children cannot really remember. A moje děti si to skutečně nepamatují. A little bit. They do. Oh, yes, grandpa was jenom shouting trošku, sometimes. Jenom trošku si pamatují, že ano, ano, babička někdy křičela. Ano. But they don't really remember. Ale nepamatují mm-hmm. si. And they are not scared of anger at all. A vůbec se nebojí vzteku. <laughs> Because of the change that happened. Yeah. Kvůli té změně, která nastala. Prosím tě, jak jsi se vyléčila? To nám teďka musíš říct, Please protože... Please how you healed yourself. We, we all want to know. <laughs> <laughs> well, studying psychology. No, tím, že jsem studovala psychologii. <laughs> no, I had to understand. Look, I, I was coming from a scientific background. This is why I was studying psychology. Mm-hmm. I heard all... Oh, sorry. <laughs> no, it's okay. Musela jsem to pochopit. Já jsem, já jsem, já jsem přišla z um, prostředí, které bylo velice vědecké. With all my addictions and my disorder and my emotional pain and my drama. A s tou mojí dramou a s mýma závislostma a se vším tím, co jsem si přinesla. I needed to understand. <coughs> Musela mm-hmm. jsem pochopit. Okay. So I was studying psychology. Že jsem studovala psychologii. And then my beautiful Sangoma, grandma, mm-hmm. lady. A pak tahle babička v Africe. She taught me how to use my body. A mě mm-hmm. naučila, jak používat své tělo. Shaking, stomping, Třesení, moving, dupání, pohyb, sounds, drums, zvuky, bubny. And also, all of a sudden, I came in contact with this 
horror of emotions. A najednou jsem přišla do kontaktu s tím hororem emocí. But now I had tools to deal with them. Ale teď mm-hmm. jsem měla nástroje, abych se s tím vypořádala. And also I bumped into Brandon. A taky <laughs> Brandon jsem narazila Bates, na Brandon Bays, who is teaching all about emotions, mm-hmm. která, tý, která učí všechno o pocitech, emoce. There was just this tiny technical difficulty. Ale mm-hmm. byla tam technická záležitost jedna. That I couldn't feel them. Mm-hmm. Že já jsem je necítila. I knew they were there. Já jsem věděla, že tam jsou. There, somewhere. Někde. Mm-hmm. But for me it was so threatening, so not safe. Ale pro mě to bylo tak ohrožující, yeah. tak nebezpečný. To feel emotions mm-hmm. in the body. Cítit emoce v těle. That I needed to... How can I say... <coughs> design mm-hmm. že jsem že jsem musela jako doslova vytvořit for myself first mm-hmm. pro mě nejdříve <laughs> how to actually allow in a safe way okay we're talking about safety yeah. first jak dovolit ale bezpečným způsobem mluvíme o tom že bezpečnost nade vše to allow emotions be felt in the body mm-hmm. jak můžeme ty emoce cítit v těle and have enough resources and safety to move them through a mít, do, uh, mít, mít dostatek zdrojů na to, abychom my, my mohli hýbat. And once I got this connection, a když jsem tohle, tohle, tohle spojení vlastně between dostal, my sharp mind, my aching heart and mm. my wounded body, <laughs> mezi mojí ostrou myslí, mojím bolavým srdcem <laughs> a uh, what body? Wounded. Wound, a, a zraněným tělem. <laughs> Then this healing happened automatically. Aha. T- t- And I stayed with Brandon. A jsem zůstal s Brandon a ještě jsem chtěla říct, že to, ten, to léčení se, se automaticky udělalo, stalo se to. And, and I, I did her job translating. And I, uh, já jsem překládala pro Brandon vlastně, dělala jsem tahle job. But also because I had discovered this whole physical body, emotional mind connection for myself. Mm-hmm. A protože jsem uh, objevila tohle propojení mysli, těla a emocí pro sebe. I'm doing the yoga, the trauma yoga at the journey seminars. Mm-hmm. Já dělám trauma jogu na seminářích uh, metody the journey, cesta. So it's a never ending feedback loop. Aha. Takže je to vlastně taková ta lež- ležatá osmička, která jako pořád jede. Because what I designed and discovered for myself, co jsem vytvořila a objevila pro sebe, I put into an easy mm-hmm. method for other people who are probably just as scared of their emotions like I was. Tak já jsem to dala do ty velice jednoduché metody, které pro lidi, kteří jsou kte, tak v obavách z těch emocí, jak já jsem bývala v obavách, jak mm. já jsem já jsem se jich bála. Mm. And out of this experience I have developed my own program for those of us who are like emotions. <laughs> A pak jsem vytvořila vlastně z tohohle zážitku program pro lidi, kteří říkají emoce, co to je? <coughs> to make it safe. Aby to aby, feel. Mm-hmm. Aby tam bylo to bezpečí, aby je mohli cítit v bezpečném prostředí. And it's really not difficult. A není to tak těžký. Mm. Mm. <laughs> Takže myslím, že úvod je jasný. So, this is the <laughs> okay. yeah. Má někdo nějakou otázku? Mělička Máro, můžeš nám malinko přisvítit na lidi? Maličko. Máro, jsi tam? Odkud běžíš? Není tam. Jo, je, je tam. Jenom maličko přisvítit, aby jsme věděli. Máte nějakou otázku, týka něco vás napadá, když tady mluví Dorote o tom. Tak teď jsme si už asi udělali vel, jako představu jasnější, že jo, o tom, co provozuje, co dělá, čím se zabývá. Máte komu někdo něco? Ano. Mě by zajímalo, jak vlastně s tím uh, dizí, s tím celý, jak s tím dizí se uh, jí to podařilo vylečit. Hmm. Aha. She's very interested in the celiac person that mm-hmm. you were dealing with. How did you deal with that and how did you heal that? Or how, how she healed or this person healed? Well, when our body is under stress, a když naše tělo je ve stresu, our nervous system switches to a survival mode. A náš nervový systém přepne do módu přežití, přežívání. Every body does, every physical body does that. Každému se to děje, každému tělu. And you can actually measure how the stress level relates to your heartbeat, 
your breathing and your digestion. A vy můžete měřit, jak level toho stresu se odráží na vaši na na procesu trávení, na tom jak vám běje srdce a na tom všem. You might have heard the fight flight reaction of the možná znáte to sympathetic nervous system, sympatický nervový systém nebo to nastavení boju nebo uteč. So when we are threatened or when we are stressed, ohrožení nebo ve stresu, our body autonomously, automatically, naše tělo automaticky goes into the sympathetic mode. Jde do toho sympatického módu. But this influences our immune system. Ale tohle ovlivňuje náš imunitní systém. And it also influences highly our digestive system. A vysoce to ovlivňuje naše trávení. And it's not problem when you have stress and then you relax. A není to problém, když máte stres a pak se uvolníte. It's very normal. Your body does that all the time. Activate, deactivate. Vaše tělo to dělá pořád. Já se aktivuje a pak se uvolní. But when you are stuck in activated stress sympathetic mode, ale když jste zasekli v tom aktivním módu, it can happen that your body can't cope anymore. A tak se stane to, že vaše tělo se s tím nedokáže vypořádat. And you become even more sensitive to stress. A se stáváte se vysoce citlivým, ještě víc citlivým na stres. And depending on the sensitivities of the body, a záleží na tom, jak senzitivní je vaše tělo, you can have all kinds of diseases. Můžete mít mnoho nemocí. And we now know that many, many of our diseases have a stress component. Mm-hmm. A teď víme, že vš- mnoho našich nemocí má stresový komponent. So this lady specifically, že tahle paní, she was really diagnosed and as a child already she nearly starved. A byla už diagnostikována a jako dítě skoro téměř a umřela hlady. Because it was undiagnosed. Protože to nebylo diagnostikované. So once she got the diagnosis, a když jako se to povedlo to diagnostikovat, she had her diet and she could survive. Tak dostala to svoji dietu a mohla přežít. But her trauma was still there. Ale ta trauma, to trauma tam pořád bylo. The trauma that he had initially led to her being really starving. Starving. To, tra- to trauma, které by vlastně um, vedlo k tomu, že téměř umřela hlady. So when she came to me, it was actually not about her digestive disease. Takže, takže když přišlo za mnou, nebylo, nebylo to o tom uh, jej, jejím trávení. But she came with emotional issues. Ale přišla s, um, s problémy, s emocemi, s, 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 s svýma pocitama. And when we solved the emotional issues, a když tyhle jsme vyřešili, and her nervous system could hmm. move again, a její nervový systém mohl propínat znova normálně, her digestive system started to heal. Její mm-hmm. Její digestivní systém, ten trávicí systém se začal léčit. And she all of a sudden noticed that all her allergies were coming down, mm-hmm. that her digestive system was getting better. A najednou si povšimla, že i alergie odeznívaly a že trávení bylo mnohem lepší. So it was a byproduct. Takže to bylo jako, jako nějaký postranný efekt. Toho. But then she tackled it directly. She said, OK, now I want to know the connection between this mm-hmm. and this. Ale pa, pak už to adresovala přímo. Pak si řekla, já už chci vědět o tom propojení mezi tady a tady. And she worked really consciously a vědomě s tím pracovala. About freeing herself, really becoming her true self. Na tom, aby se osvobodila, aby se stala tím, kým ve skutečnosti je. And her condition got so much better that she can now eat gluten. A ta, teď ta je kondice té nejstafy tak mnohem lepší, že může jí, jíst lepek. She is not overdoing it. Mm, nedělá to příliš. But she is being respectful and she is being free. Ale respektuje se a se on prostě je svobodnější. Hmm. Stačí vám takhle odpověď? Někdo ještě? Radši ne? Jak to myslíte? Jako, že byste něco na sebe prozradil? Nikdo? Tady, tady nevidím. 
Dobře. Takže bychom přešli k nějaké praktické ukázce. So, shall we um, do anything practical maybe something? Yes. Yes. So, what we can do is a very easy switch in our nervous system. Co můžeme dělat je ten velice jednoduchý jednoduché propnutí našeho nervového systému. Maybe maybe I need to have a short introduction about the nervous system first Možná for all vám. the Germans in the room. Yeah, yeah, yeah. Možná pro ty Němce v publiku, uh, vám něco řekneme o nervovém systému nejdříve. So when we are in normal mode, mm-hmm. sitting, chatting, když jenom tak sedíme a klábosíme, in our nervous system there is one specific branch active. Uh, v našem nervovém systému je jedna jedna specifická větev. That is called our social engagement system. Která se jmenuje um, systém sociálního zapojení. <laughs> System sociálního zapojení, social engagement. Okay, and it actually influences a lot of our functions in the body. A ovlivňuje mnoho funkcí v našem těle. So usually our eyes are relaxed. Mm-hmm. Běžně naše oči, oči jsou uvolněné. Our face is open towards uh-huh. other people. A naše tvář je otevřená směrem k jiným lidem. Your body is relaxed, <coughs> open. Tělo je otevřené, zrelaxované. Exactly. <laughs> <laughs> And your mood, your emotions are friendly, interested, curious, uh-huh. positive. A jste, a jste zvědavý, pozitivní, jste přátelský. And our face and our energy, naše tvář a naše energie, is sending signals of welcome. Mm-hmm. Vydává signály um, vítejte. So we can do. Uh, you need a little bit of light in the room to do this. <laughs> Musíte mít trošku světla na to, aby se to udělali. So when you look around, look to your neighbor. Podívejte se na svého souseda. Můžete malinko posvítit, Máro? <laughs> Dobrý. Okay, look at your neighbor. Podívejte se na svého souseda. You notice what's happening? Vidíte, co se děje? <laughs> what's happening? Silly as me. You giggle. Everybody is sending welcome, everybody is receiving welcome. It's hey, hey, hey. Všichni vysílají ty hezké signály, že vítejte. A všichni je přijímají také. It's cool, huh? Yeah, yeah, yeah. It's very cool. It works always. <laughs> Vždycky to funguje. And also what you did, you turned your head. A taky jste okay. otočili jste hlavou. And with this orientation, a s tohle orientací, we ground, we feel safe. Oh, I know where I am and you're friendly. Se cítíme bezpečně, vím, kde Relax. jsem a můžu zrelaxovat. Okay. But when we are activating, you know, you know how many of you have children? Mm-hmm. Kolik z vás má děti? Ah, okay. Je tu někdo, kdo nemá děti? You know? <laughs> někdo jo, jo. Jo. <laughs> so you know when your children are playing in the beginning they are friendly. Když se vaše děti hrají, tak jsou přátelské. And then it začátku, gets late. Pak už je pozdě. And they are playing more. Pak se hra, ještě více hrají. It gets louder. A je to hlasitější. The voices get a bit higher. A ty hlasy jsou vyšší. And you already know as parents. What do you know? A co vy víte jako rodiče? What do you know? Co víte? Until somebody cries. Až they get bude plakat, more and rozpláče. more active. They activate more and more. Aktivují se víc a víc. And the friendly face becomes a bit more grumpy. A ty přátelské tváře. The voice gets higher, <coughs> louder. And then they start sebe. pushing. A začnou se. Mm. And they start fighting. Začnou se. Until Bojo. one cries. Až někdo se rozpláče. You know that? Yes. This is your nervous system going to action. To je váš nervový systém, který jde Going to sympathetic. Uh, do, přepne se do sympatického módu. Fight, flight. Uh, boju nebo utač. Utač. Whoever wins, we don't know. Kdokoliv vyhraje, nevíme. But the other one is crying, okay? ten, ten druhý pláče. Either on the floor. Zemi, možná. Or running back to mommy. Nebo uteče k mamince. So we kind of have the activation, activation until boom, shut down. Aktivuji, aktivuji, až odpadnou. Now your face is not like this anymore, but... 
A ta tvář pak vypadá takhle. And it goes quick, hej? A děje se to rychle. Especially with babies. It's like, wah, wah, wah. You do rattle, rattle and ha. S, s dětma, když na ně jdete s rkalkama, tak to, tohle se děje. It's true, huh? Yeah. They just connect to mommy. A se napojí na maminku a se smějí. So we are really highly primed to do that very, very, very quickly. My jsme připravováni na to, že to děláme velice rychle, velice, ano, velice rychle. And all these cues that we have in the face and in the body, especially here, a všechny ty znamení, které tam, nebo všechny ty zna- we are sending znaky, co tam and receiving. A, tak my vysíláme, ale taky přijímáme. And it changes our body, so our bodies change together. Yeah. Takže naše těla se mění navzájem. Společně, Now we need společně. light again in the room, so you need to see each other. A potřebujete se vidět teď znova, potřebujeme světlo. <laughs> so just look at somebody randomly, just look at somebody. A jenom tak, jenom náhodně se podívejte na někoho. And then take your fingers to the corners of your mouth. A dejte si prsty and push them up. na do rohu do své pusy. Takhle to udělejte toho. And feel what you're feeling. A cít, cítte, co what are you feeling? Cítíte, co cítíte. <laughs> what are you feeling? <laughs> Much better than before. Fun. Lépe než předtím. Lehčí. You can actually use this. Můžete tohle používat. I'm not saying that when your husband and wife shouting at you, you say. Myslíš někom, někomu? Samé. Of course you do it. Co s tebou? It does work. A funguje to. And your mood is lifting. Okay, you become a little nálada se pozvedá. Jako jste veselější. But now we want to relax, okay? Ale teď chceme zrelaxovat, uvolnit se. Because when you go to bed, it's okay to giggle. Ale je to v, je to v pořádku se usmívat, když jdete do postele. But also, you might want to relax so that you can fall asleep. Ale taky možná chcete zrelaxovat, abyste usnuli. It doesn't help when you are all activated, okay? No, když se aktivovaný, tak vám to nepomůže usnout. Your kids don't fall asleep when they're giggling, are they? Mm, když se děti chichotej, tak taky You listen, neusnou. silence! Pořád <laughs> posloucháte, říkáte jim, aby byli sticha. <laughs> okay. But here it is, your body has an immediate reaction to what you were doing. You felt it now when you did this, right? To je ta věc je to, že vaše tělo okamžitě reaguje na to, co děláte. Teď jste to, teď jste to vlastně cítili. But we don't pay attention to how much we are sending and receiving all the time. My ne, tomu nevěnujeme pozornost, tomu, kolik toho vysíláme a taky přijímáme. But our body does. Ale naše tělo tomu It pozornost tension. A vlastně si to uchovává. And you can easily see how tense your body is when you, for example, turn your head. Now look over your shoulder and see how far you can look. A um, podívejte se přes rameno a zkuste si zapamatovat, jak daleko dovidíte. Okay. You noticed how far you can see? Good. <laughs> and now also check inside how you're feeling. Are you feeling activated or are you feeling a bit more? Cíti, cítíte se aktivováni nebo cítíte se oh, spíš uvolněně? And now we do a little experiment. So you clasp your hands. A teď si propojte ruce. And you put them behind your head like oh. Je za hlavu. <laughs> yeah, you kick your neighbor, right? <laughs> And now keep your head, keep your hands, and just your eyes go to the right side. So one A side only, eyes. Jenom oči, teď jdou napravo, jenom oči. And you can keep them open, or you can close them, it doesn't Můžete matter, you can blink. zavřít nebo nechat otevřené, jak se vám líbí. And just keep your eyes to one side and wait. Držte oči napravo a čekejte. And there will be something happening, either... Něco se bude dít, například... Either you take a deep breath all of a sudden, možná se mus, musíte nadechnout, or you have to swallow, nebo musíte polknout, or you sigh, nebo vydechnete, or it feels like inside something is blah, 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 nebo slowing down. Nějaký proud, který vám teče dolů po čele. And we just keep it here a little longer so that those that didn't discover anything yet, they have a chance to maybe feel something happening. To budeme dělat trošičku dále, aby ty, ty, ty lidé, kteří nic necítili, aby mohli něco ucítit. <laughs> 
And then you can turn your eyes to the other side. You can blink or keep them open or closed. Můžete otočit oči do, na druhou stranu doleva. Everything else stays, okay? Your arms, your head. Je na místě. Jenom oči. And now your eyes just look to the left. Just looking to the left. Jenom je tam držte ty oči na levo. And again something is going to happen. Either swallowing. Zdova se něco uděje. Or breathing. Budete dýchat nebo sighing, yawning. Vydechnete, budete or some blah, 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 blah. <laughs> Nebo bude něco péct, jo? Some sensation. Nějaký pocit. And then you turn your eyes back to the middle. A teď jo, Blink a few times, release your hands. Dejte oči zpátky. And now look over Uvolněte your shoulder ruce. again, just like you did just now. A teď se znova podívejte přes rameno, na jedno na druhou stranu. What happened? Tell me. Co se udělalo? Uh, jako dál nebo víc? Yes. Mm-hmm. You just did nervous system yoga. Yay! Teď jste udělali uh, jogu nervového systému. You haven't moved your neck, but you switched mode. Uh, vy jste nepohybovali krkem, ale jste přepli ten mode. Your nervous system switched from tension to relaxation. Uh, váš nervový systém přepnul z uh, And your neck muscles release. Relaxace. Ah. A uh, krk se vám uvolnil. This is why you have this funny feeling of prrr. A uh, máte takový jako pocit. And this is why you need to swallow. Musíte polknout možná. Or breathe. Nebo dýchat. Because when your body switches to relaxation, it breathes more deeply and it needs to swallow. Protože když tělo je zrelaxováno, tak víc dýchá a taky. And now how do you feel? What's your mood? How do you feel? Jako máte náladu, jak se cítíte? Uvolněně. Osvěženě. Mm-hmm. That's exactly that. It's your relax, refresh setting. To je ono, víc to je refreshování. Beautiful. <laughs> and if you if you have an activation in your system, like you're feeling anxiety, anger, it's automatic that your body tenses up. Když cítíte úzkost nebo hněv, je automatické, že vaše tělo je v napětí. It is what's happening automatically. Děje se to automaticky. Now. Just pretend you're doing this. Make a bad face. A teď udělejte takovou tvář, že nám tense your body up. A... <laughs> no, you're spoiling it. <laughs> We're not laughing. Ne- nekažte to. <laughs> zkuste to And then sigh and release. A teď zkuste vydechnout a uvolnit. Yes, and cough it out. <laughs> a vykašlete to. <laughs> How does it feel before and after? Jak jste se cítili předtím a potom? Now you're yawning. Some of you are yawning. <laughs> This is why you have to yawn because you're relaxed. <sighs> you let go. And this sighing, yawning, is so healthy. And when I do therapy in my practice, I teach them to yawn and to sigh. Because this is how your body releases. To je to, to je to vlastně tak, takhle se uvolňuje vaše tělo. Jon. Zazívejte si. <laughs> yes, jon again, with or without hand. <laughs> <laughs> And now feel your mood again. A teď pocitě pocitě svoji náladu. This is actually a social thing, yawning. A, a zývání je společenská záležitost. You know, you can find out that some somebody is a sociopath because they do not yawn when you yawn. Víte, že někdo je sociopat, protože nikdy nezývá. So let's try again. Where are the sociopaths? Když nejste sociopati, tak zkusíme to znovu. Put them all to sleep. <laughs> But you can also add energy, okay? A můžete yeah. taky přidat, přidat energii. So, this is, you know, regulating your nervous system. We don't always want to be relaxed, you know? Re- when you have to deliver. System. Nem, nemůžeme vždycky relaxovat, nejde to tak pořád. Before you do a job, maybe, Předtím, you než... need to add some more action into the system. Předtím, než okay? začnete pracovat, tak musíte vlastně přidat energii do systému. 
Okay. So, let's do this, shall we? Takže to uděláme. Okay, so sitting upright. We use a weird breathing. Okay? Budeme dělat takové podivné dýchání. We breathe in twice. A vdechneme dvakrát. And then out through the mouth. A pak přes pusu. And go at your own pace. A dělejte to vlastním tempem. And then make it a bit bit faster. A pak to dělejte rychleji. And some of you might feel heat, is it correct? <laughs> How do you feel? Heat, heat. Ah, heat. Někdo cítí uh, takové horko, je What to do tak? you feel? Yes. <laughs> some of you feel heat, some get dizzy. Někdo cítí horko, but there's something někdo má závrače, right? ale něco se děje. You notice that? Co všimli jste si? How many of you got hot? Uh, kdo cítil horko? Yes. How many of you got dizzy? Uh, kdo cítil závrat? Yes. Something happened, right? Very něco, physically. Něco se děje fyzicky. How do you feel now? Jak se cítíte teď? Jako... I feel like... <laughs> ne, já tuhle tu techniku vlastně používám, já ji znám. I, l- I like this technique and I use it. Mm-hmm. Protože... Vím, že je dobrá v momentě, kdy potřebujete zvýšit jakoby, no prostě nějakou kapacitu, aktivitu, takže se cítím jako, když to dělám. Yeah. Specific situations. Je velice normální, že v určitých specifických situacích od úplně starých časů používáme dýchání. And it's so much easier to use your breath. Yeah. A je, a je dobrý používat dech. Because we, we are really not so good at directly changing the heartbeat. Mm-hmm. Protože my nejsme uh, velice dobří v tom, aby jsme přímo změnili tluk od srdce. Or changing the nervous system immediately. Yeah, yeah. Nebo okamžitě so. změnili nervový systém, to nedokážeme. But with a bit of training, ale s trochou tréninku, you can actually very quickly switch. Mm-hmm. Můžete propí- přepínat velice rychle. And it's not about staying in one thing all the time. Není to o tom zůstat na místě po celou dobu. It's really about being able to navigate. Mm-hmm. Ale je dobrý vědět, jak to navigovat. Because we all have challenges. My všichni máme nějaké výzvy. Kids or husbands. No, manžela, děti. <laughs> And life just throws things at us. A život na nás hází věci. And we need our nervous system and our emotions to navigate. Mm-hmm. A používat náš nervový okay. systém a naše emoce, abychom to navigovali. Because in the in the end, our emotions are what gives energy mm-hmm. to what's happening. Ale ve své podstatě naše emoce jsou to, co dává dodává energii tomu, co se děje. So our nervous system is a spy. Náš nervový systém je takový špion. Spying into ourselves, mm-hmm. between us and mm-hmm. into the surrounding. Který se dívá dovnitř do nás, vedle a do prostředí. To know how much energy we need now and mm-hmm. for what. Mm-hmm. Aby věděl, kolik energie potřebujeme teď a na co. And on autopilot you decide. A na autopilotu vy se rozhodnete. Without choice really. <laughs> bez toho, abyste měl na výběr. You decide. Do I activate? Uh, rozhodnete se, budu aktivován? Do I collapse, Nebo shut down? Skolabuji a uzavřu se? Submit? Mm-hmm. A jako vzdám to? Do I connect? Nebo se propojí? Mm-hmm. And with how much energy? A s kolika energie? Jako s jakým množstvím energie? So it's basically our energy distribution system. Je to vlastně distribuční systém, systém naší energie. And we all have the same life force. We have a lot of life force. A my máme tu samou životní sílu, máme ji hodně. But we have shut down certain frequencies mm-hmm. of it. Ale určité frekvence jsme uzavřeli. So if I can't do anger, takže mm-hmm. když nebudu se vztekat. Maybe it was forbidden or I was traumatized with anger. Možná to bylo zakázáno, nebo jsem z toho měla trauma. Then I'm also losing enthusiasm and joy. Mm-hmm. Tak taky uh, ztrácím entuziasmus a radost. And I can't be so, so active, so present, so strong. Mm-hmm. Nebo být tak aktivní, tak přítomen, tak uh, silný. And on the other side, if I lose sadness and grief because it's 
A na druhé hmm. straně, když ztratím smutek a žal, protože tak je to zakázáno. Don't cry or I give you a reason to cry. No, tak jakože poznáte tohle, jako neplač tady, protože ti dám k tomu důvod. If I'm not allowed to do weakness, yeah. když si nedovolím být, být slabý, I'm also losing gentleness, softness, taky ztrácím intimacy. intimitu a takovou měkost. And gratitude. A, a taky hmm. vděčnost. So, Either the height or the depth is lost. Ta, a takže i ty výšky, i ty hloubky jsou ztraceny. And some people have been so traumatized. A někteří lidi byli tak traumatizováni. That they go between highly activated and completely shut down like this. Že, že jako do mezi velice aktivním módem a kompletním uzavřením z extrému do extrému. Mm-hmm. So it's like bipolar, depressed mm-hmm. and anxious, mm-hmm. bipolar, activated. And they never really get to be joyful, connected, open, present. A nikdy nejsou přítomní, a radostní a otevření. And it's not out of choice. It's a není to jejich výběr. Mm-hmm. It's because the nervous system is stuck je to proto, in one corner. Že ten nervový systém je zaseknutý někde v rohu. And it's all stored in the body. A všechno je to uloženo v těle. So when you do certain yoga moves or certain movements, takže když se hýbete, děláte nějaké jogové pohyby nebo určité pohyby. It can happen that this is released from the body energetically, so you feel it coming up. Může se stát, že se vám to z toho těla uvolní a vy cítíte, že že to jde nahoru. Because our body stores all our, our experiences through our whole life. Protože, protože naše tělo si ponechává všechny naše zážitky celý život. And it always comes back to what we have experienced before to use that in this moment. A vždycky vlastně jde o to použít to, co jsme předtím zažili a použít to v tomhle momentu. But for many of us it's not appropriate anymore. Mm-hmm. Ale pro nás už není to vhodné pro mnoho z nás. So we are reacting on autopilot. Takže reagujeme na autopilota. Based on some experiences in the past. A je to založeno na našich zážitcích z minulosti. But we don't have the flexibility to be present and open here now mm-hmm. with this moment with this person. Yeah. A nemáme to flexibility, aby jsme byli přítomní a otevření tady a teď s touhle osobou. S tímhle momentem. But our body cannot let go. Ale naše tělo nemůže se uvolnit. It cannot complete the arousal. Nemůže dokončit. Or the shutdown. Uh, to vzrušení nebo naopak to uzavření. <coughs> If we don't use sound movement breath. Když nepoužijeme zvuk a pohyb a dech. This is why talking style therapy is so difficult. Yeah. A proto ta terapie mluvením je tak náročná. Because it's the body that's stuck. Protože je to tělo, které je zaseklé. And the nervous system is the biggest victim, the biggest mm. hostage of trauma. A tím, tím nevě, to největší obětí je uh, nervový systém. So this is why we're using in this emotion thing. To, to je to, proč používáme v we're using toče. breath. Používáme dech. Mm. We're using movement, yeah. pohyb. And really nervous system awareness. A povědomí o nervovém systému. To, to get this flexibility again. Abychom mm-hmm. dostali znovu zpátky tu flexibilitu. And healing really comes from completing what was activated. Mm-hmm. A to léčení přichází dokončením toho, co bylo aktivováno. So if you had an experience as a child, když jste měli zážitek jako dítě, and fear was coming up uh, or anger was coming up přicházel strach nebo hněv but you couldn't do it ale nemohl, nemohli si to udělat because you can't run away from your teacher <laughs> protože nemůžete před učitelem uh, and utest, you should not kill your little brother a nemůžete zabít svého malého bratra <laughs> <laughs> then that can be stuck yeah well i could but i no, i didn't já jsem mohla ale jsem to neudělala i didn't <laughs> neudělala jsem to <laughs> he's still alive <laughs> yeah na živu he's still my little brother <laughs> 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 But if we if we could not act 
kept it out, okay? It stays stuck. Takže se to zasekne, protože jsme to nemohli dokončit. My jsme to nemohli provést. And you know that from driving your car, for example. A znáte to z, z, z řízení auta. So you're driving and then somebody cuts in front of you. Řídíte a někdo před před váma a vy úplně jako But se zasekne. But you can't do anything with it. A nemůžete s tím nic dělat. And you can't bump them off the road. A tak je nemůžete z té cesty. But this activation stays with you for quite a bit. Ale tahle aktivace vlastně tam zůstane po nějakou dobu. And you can actually develop almost like a road rage. A můžete si vyvinout něco jako když se hrozně vstekáte v autě na na cestě. <laughs> Nevím, jestli na to máme výraz v češtině. Whenever you're driving, it feels like somebody is threatening you. Aha, protože vždycky, když řídíte, tak se cítíte, že někdo vás ohrožuje. And you drive in a very different way. <laughs> a řídíte úplně jinak. To somebody who's relaxed. Mm, no. Jako někdo, kdo je prostě zrelaxovaný a uvolněný. And it's not your choice. A není to zase na vás, není to váš výběr. Also this being um, people pleasing, you know, because this is a function that not many know of. Taky to, že chcete vždycky, aby všichni kolem vás byli jako šťastní, to je něco, o čem mnoho lidí ani neví, že to dělá. We know fighting, známe, we know running oh, away, známe útěk, but we don't really know the fawn reaction, which is people pleasing of our nervous system. Ale my si ne, neuvědomujeme tohle reakci, že pořád jako dě, se snažíme dělat všechny kolem šťastnými. So if our nervous system says we can't attack them, a když nám nervový systém řekne, nemůžeme we can't run away from them, atakovat, nemůžeme utéct, but we can We can peace the situation. Ano, ale můžeme jako ukončit situaci, můžeme ty ty lidi udělat. Some of us do that on autopilot. A někdo mnoho z nás to dělá automaticky. That we guess before the confrontation comes so to že vlastně odhadneme předtím, než ta konfrontace nastane a vyhneme se tomu. But we lose our freedom with that. Ale tím ztrácíme naši svobodu. We're not being real anymore. A už nejsme skuteční, už nejsme sami sebou. So it's really about owning the whole spectrum. A vlastně je to o tom vlastnit to celé spektrum. To befriend your nervous system. A být přítel svého nervového systému. And befriending all your emotions. A taky se zpřátelit se, se svýma emocema. And some of our emotions are really judged, like anger. A, anger is really judged. A některé emoce jsou vždycky na to, je, je na to pohlíženo, jako soudíme je. Například mm-hmm. strach, um, vztek. anger, vztek soudíme. But we need it to set boundaries. <coughs> Ale musíme si dát hranice, nastavit si hranice. We need it as information, what's ours, what's yours. My po, to potřebujeme jako informaci, co je moje a co je vaše. And if we don't have a healthy anger, a když nemáme zdravý vztek, we can also not really stick up for ourselves, our projects, se nemůžeme, our families. Ano, se nemůžeme postavit za sebe, za naše rodiny, za naše projekty. And it's not about killing everybody. Okay? A není to o tom zabíjet každého, nebo it's, zabít. It's about being aware of the energy that is here that is telling me something. Je to o tom být si vědom ty energie, která mi něco říká. Providing the energy to act. A dává mi tu energii na to, abych konal. And then engage my beautiful frontal lobes to decide what am I going to do now. A pak zapojíme mozek na to, abych so, abychom se rozhodli, co uh, uděláme. But I can only freely decide Aha. when I'm able to feel. Ale můžu se svobodně rozhodnout jenom, když jsem schopen cítit. When my they call it window of tolerance is big enough když moje okno tolerance je dost velké that i can feel the high and the low že můžu cítit i výšky i no, ty pády and then when somebody has really liberated the nervous system liberated the body a tak když vám někdo skutečně osvobodí vaše tělo a nervový systém they are very easy to be with mm-hmm. tak je s nimi velice lehké být they are clear je so jasný. So they are clear about so, where's the boundary. Aha, je, že je jasné, kde mají své hranice. But they can still be friendly with it. Ale hmm. taky může, může s vám, se s váma kamarádit. They can be very compassionate and connected. Můžou být, uh, mít vášeň a můžou být napojení. But they can also be strong. Hmm. A můžou být silní. Můžou mít soucit, pardon, soucit a být napojení. But the strength has a gentleness with it. Ale síla má v sobě i takovou jako jemnost. It's not the... Není to taková ta síla. 
but it's more the hmm. Mm. Ale taková. You know the difference, right? <laughs> Rozumíte. <laughs> so, yeah, I'm a huge fan of freedom, of liberation, of healing Jsem for yourself and others. Takže jsem velko, s velkým fanouškem toho, že se osvobodíte a že se vyléčíte sebe a taky lidi kolem sebe. So when we do these seminars, we are not only breathing, okay? Mm, to není tak, že jenom dýcháme na seminářích. And we're not only doing trauma yoga. A neděláme jenom trauma yoga. But we are also doing a lot of African weird things. Mm-hmm. Děláme velice mnoho afrických podivných věcí. I call it the weird and wonderful. A já tomu říkám uh, podivné a báječné věci. And it's really, really difficult to explain. A je to skutečně velice náročné to vysvětlit. Because it's like the old lady, you know. Je to jako ta stará dáma. You have to experience it. Musíš to zažít. And in connection, nobody's touching you, but in, in this container in this mm. space. Ale v tom propojení nikdo se vás nedotýká, ale v tom bezpečném prostoru. Something wakes up. Něco se probudí. Something remembers. A něco si vzpomene. And it's almost as if your old African ear and everybody has one. <laughs> a je to ta téměř jako kdyby vaše staré africké ucho a každý z vás ho má. Is starting to hear the drum beat again. A začne mm-hmm. slyšet zvuky bubnu znova. And, and I'm getting goosebumps. I call them truth bumps. <laughs> a má z toho husí kůži až. Because it is listening to the drum beat yeah. inside. Protože je to to, že slyšíte ty bubny vevnitř. And the drum beat of the tribe. A taky bubny svého kmene. And then you can add your beautiful drum beat. A pak můžete přidat váš krásný to the community. A ty komunitě. And it feels really good. A cítíte se skvěl. Good sigh. <laughs> Je to dobrý výdech. <laughs> Jak vždycky říká Míra Kašpar, nechme doznít nyní význam slov. Protože stejně jako hovoří Dorote o aktivitě a odpočinku, tak stejně tak není špatné někdy chvíli být společně sticha. Je, protože ta mysl by pořád něco žrala. Něco, něco. A je to někdy legrační, když uděláte to ticho, že jo? Jak v člověku se probouzí takový, co je? Nebo... Tak, tak tady si to dneska můžeme tak užívat. Má někdo nějaký neslyšný dotaz? Mě akorát napadlo, že když někam přijde, tak všichni stichnou, tak je většinou něco špatně. Je velice zajímavý, když tady mluvíme o tom ladění takhle, o tom nala- uh, přelaďování že mnoho domorodých skupin nebo kmenů mají zvyk, že když tam přijde návštěvník, někdo, tak oni ho chvilku nechávají v takový jako neutrálním prostoru. On není hned vpuštěn dovnitř, do prostoru toho kmene. A sedí jako někde na nějakém místě sám, nebo je tam dva, tři lidi tam jsou, a jako by nic se neděje. A pak se objeví někdo z toho kmene a třeba podá vodu a zase, zase odejde. Nebo přinese kousek jídla. 
A zase odejde. And he leaves again. A pak tam někdo tak přijde, najednou jsou tam dva, tři. And then more people start coming. A najednou je kolem vás celý ten kmen. And then the whole tribe is surrounding you. A ono dojde k tomu přeladění. And this is the, like, the tuning in or the, the switching. The, this to znamená, tam to ticho je kýžené. So they, they actually want the silence. Proto tam oni nejsou. The silence is wanted and they are not there. Proto nechaj vás v tom tichu. And they leave you in the silence. To ticho vás zneklidní, když jsou ty lidi okolo, že? The, the silence makes you uh, uneasy. Uh, when the people are around, or she says when you have small children. The silence is A je to velmi zvláštní. Já jsem dneska s chodou náhod odpoledne o tom vyprávěl, kdy v Peru nás tam jeden člověk jako s manželkou mě pozvali do ocitli jsme se u něj na zahradě. We were in Peru in a garden. A on říkal, pojď, že nás zve na čaj. A posadil nás do nějakého, měl takový domeček šestibokej hliněný na zahradě. A teď nás tam posadil a my jsme čekali, že on přijde s tím čajem. A on nás tam nechal asi půl hodiny. A my jsme nejříž tam tak jako byli, tak co je? Nebo... A pak jsme si začali prohlížet ten domeček. A viděli jsme jeho oltáři, takový tam kamenný. Nějaké sošky. Výzdobu, obraz. Signál, nějaký ornament. A když jsme tak jako se tam nějak naladili na ten prostor, tak on najednou přišel s tím čajem. To je to mistrovství. To je, ten, to je to pobývání v tom čase. Tak pardon, jenom mi to připomnělo, jak jste řekl, že jako člověk přijde, je ticho a je to takový zneklidňující. Že člověk zažil naopak ty zážitky, kdy vás tam nechají v tom tichu. A je to příjemný. We've just forgotten about that. My jsme na to jenom zapomněli. Because in the West, hmm. Hmm. silence yeah. is perceived as being the absence of something. Yeah. na západě, když je ticho, tak se to vnímá jako nedostatek něčeho. We're in Africa or in the Eastern or in Peru. Ale v Africe nebo na východě nebo v Peru. It's the realizing of the presence. Je yeah. to uvědomování si pří, přítomnosti. But I can't blame the West really. I have to defend the West. Ale musím obrani, obraňovat západ trošičku nemůžu ho vinit. Because we have not learned to be comfortable mm-hmm. with all our states. Protože my jsme se nenaučili jak být v pohodě se všema a našima stavama. So what the gentleman was saying is valid for a lot of people. Yeah. Takže to co ten pán říkal, tak to platí pro mnoho lidí. Depending on where your nervous system was Wounded. Záleží na tom, kde váš nervový systém byl zraněn. You might not be able to stand activation. So mm-hmm. noises, action, anger, fear. Mm-hmm. Možná nemůžete vystát tu fázi aktivace. Or všechny. you're not able to stand calm, deep, <coughs> still. Nebo nemůžete vystát ten opak, ten, ten pokoj. Unfortunately, some people can't even stand connected. Hmm. A někteří lidi ani nemůžou vystát to, že jsou napojeni. And it's really a matter of becoming aware and healing. A je to vlastně o tom se si to uvědomit. Because a I'm completely with you. Silence is bliss. Protože já velice souhlasím s tím, co říká, že, že to ticho je úžasný. My jsme dělali, já jsem kdysi učil herectví. I was teaching acting at some point. A dělali jsme takové cvičení. And we were doing an exercise že si má postavit ten jeden aktér před publikum a nedělat nic. A to bylo velmi zajímavé. Protože tam třeba někdo z lidí i upadl na záda. Nebo dostal záchvat smíchu. Nebo začal plakat. A málo kdo dokázal nedělat nic, když se na něj koukají lidi. To bylo velmi zajímavé cvičení. To 
2007 or 8. Hmm. To mi připomíná, když jsem se vrátila do Německa v roce 2007 nebo 8. I was working with oh, what are called actors. Mm-hmm. Uh, pracovala jsem s s hercema. That, that do a lot of improvisation. Mm-hmm. Kteří improvizují hodně. And it was really about how to use the body. Bylo to jak používat tělo. Without a lot of words, bez mnoha slov, to express the whole range, mm-hmm. a vyjádřit celou škálu těch pocitů. How to talk with the body, jak mm-hmm. mluvit tělem s tělem. And they loved it because they noticed that when they used the body in a specific way, a oni to milovali, protože si všimli, že když používají tělo specifickým způsobem, the emotionality they were embodying, mm-hmm. a tak ta emocionalita, kterou stvárňovali, was actually jumping, was received. A byla a, a method acting. Byla <laughs> přijatá, vlastně ty lidi to pochopili. I just remembered the word. Anyway, so it was really about being comfortable in the whole range you know of embodiment hmm. bylo to of o tom emotion. že jste v pohodě s, s celou škálou emocí a pocitů and this is something that we can learn we can we can own it again mm-hmm. a je to něco co se můžeme naučit a můžeme to znova vlastnit and it takes a bit of courage a potřebuje to trochu odvahy but it basically mainly takes Safety and community. Mm-hmm. Ale vlastně to je to, co to potřebuje, je bezpečnost a komunita. And you don't necessarily have to have a therapist to do that. A nemusíte nevyhnutně mít terapeuta, abyste to udělali. It depends on how much trauma you, how much wounding you have collected. A záleží to na tom, kolik toho traumatu, kolik zranění jste si a navrstvili. Sometimes it's enough to have a dog. <laughs> Někdy stačí mít psa. Or a good friend. Nebo mm-hmm. dobrého přítele. A teacher. A učitele. A tree. A strom. Stillness. A nebo ticho. But for some of us this co-regulation. Ale pro, pro některé z nás tahle koregulace. What brings healing? Přináší léčení. And what you're describing with Peru and the stillness. A co vy popisujete, uh, co se stalo v Peru s tím tichem? This is like the teaching that my gogo, my <laughs> mm-hmm. my lady. To je jako to učení od uh, babičky z Afriky. What she passed on. Mm-hmm. Které <coughs> předala. It's the wordless embodiment. Mm-hmm. Je to bez slov, je to jenom zosobnění. <laughs> Má někdo něco? To, co teď cítíme, že jo, je velké zjemnění. Velké zjemnění situace. Je to nesmírně příjemné. Přemýšlíte o svým psovi? Jako který ho máte, nebo byste chtěli mít? Nebo se vymýšlíte? Jak říkáte o psovi? Říkala mi jedna známá výbornou věc. Pracuje s dětmi a oni intuitivně malujou. A ona řešila problém, jak má, jak má kam má jedna dovolenou. Protože měla velkýho psa. A teď řešila problém, jestli má být s tím psem jako doma. A nebo někam odjet do světa. A toho psa někam dá do nějakého hotelu psího. A neuměla se rozhodnout. A řekla jednomu z těch chlapečků, můžeš mi namalovat moji dovolenou? Ale nic mu k tomu neřekla. Jenom moji dovolenou namaluji. A ten chlapeček ani nemrknul. Jo. A namaloval psa. 
A ona mi říkala, a byla to takováhle dovolená. Ten si se První cinknutí říká, že je půl desáté, aby věděla do roty. Dvě cinknutí je tři čtvrtě na deset. Tři cinknutí je jako, že je konec. Jako. Tak jenom mi to připomnělo s tím sem. To je přece nádhera. To je ta čistá, namaluj mi dovolenou. A žádná otázka u toho dítěte? Jo. A to je to, co jsme zapomněli a co se znovu učíme. And we all can. A my všichni, všichni můžeme se to naučit. Yeah. You just have to trust and be open and then you receive so much more information than what your thinking mind can actually conceive. Mm. Oh, sorry. <laughs> That's okay. Můžete se jenom uvolnit a uh, důvěřovat a pak dostanete mnohem víc informací než to, co je schopna, po, schopna pojmout vaše mysl. And when you learn to read bodies, nervous system, emotions, it's almost like your mind reading. Je to téměř jako kdybyste četl mysl někomu, když se naučíte pracovat s emocema. But you just use your very inbuilt human ability to feel with. Mm, ale používáte jenom to, co už vám bylo dávno dáno. And it gives us much more information than yeah. what we do with words. A dává nám to mnohem víc informací než to, co říkáme. Because sometimes our words, they <laughs> Yeah. They destroy the meaning. <laughs> někdy, někdy ty slova vlastně zničí význam. Mně se někdy zdá, že vlastně z toho stavu propojených hemisfér, co mají děti. Přecházíme potom během té školy, během vzdělávání, jenom do té levé hemisféry. Když se podíváte na Předměty, jak jsou napsané na vysvědčení. Co je nahoře? Matematika, fyzika, jazyk, biologie. A dole je výtvarná výchova, hudební výchova, tělocvik. A ono je to obráceně. A že vlastně to, co se učíme, a to, co si myslím, že ta tvoje metoda vlastně umožňuje, je vlastně návrat do toho spojení. Proto se mi to líbí, právě. Já jsem si právě vzpomněla, Because I was already teaching some of the work already in Africa. Já jsem to učila už tohle práci v Africe. And it was a Muslim Indian community. A byla to muslimsko indická komunita. Because I was working for a Muslim Indian welfare organization. Protože mm-hmm. jsem pracovala pro muslimsko indickou charitativní organizaci. And they started to include this very human natural skills. A te začaly jako začlenovat do toho velice lidské dovednosti. And we are teaching this as life skills in schools. A my jsme to vyučovali jako životní dovednosti ve škole. So we were really going into the classrooms of the underprivileged communities. A chodili jsme do tříd pro komunity, které neměly, byly and, chudé. And working with the children and teaching them very easy tools like shaking. Mm-hmm. A učili jsme děti velice jednoduché nástroje, jako je třesení, humming and sounding, a něco se zvukem. Jako <coughs> Ano. Mm. <laughs> si ví, že tvoje jméno v češtině se dá chápat jako třásl. Že tam patří to třesení. Oh, really? Yes. Yes. This is great. It's like, like, it could be so the name is that. program. Yes. But it's with the with the trussel, no mm-hmm. trussel. Yeah, you would have but to trussel. change the muscle. In Czech, in Czech. Okay. Yeah. Dorota trussel. I can change it. Yeah. Yeah, that's what I'm doing. To je to, co dělám. I'm teaching people to yeah. say. Proto tak dobře učíš v Čechách. Mám to ráda. Yeah, but these kids, you know, these kids, 
actually had better grades. <coughs> Tyhle marks. děti měly yeah. lepší známky. Mm-hmm. The academic success was higher. Yeah. Ten akt- akademický úspěch byl vyšší, když Which for them učili. was how does that work? <laughs> A pro ně nikdo to nemohl pochopit, jak to jak tohle funguje. Yeah. <laughs> But the kids were more happy. They, they were less fighting. Yeah. Děti byly šťastnější a bojovali mezi sebou méně. They were more happy. Mm. A, jo, byli And unfortunately, most of them have experienced severe trauma. A na neštěstí mnoho z nich si zažilo jako obrovské trauma. Mm. I, I don't speak their languages necessarily. A ne, nemluvila jsem jejich jazykem. But I speak body language. Yeah. Ale mluvila jsem tělem. <coughs> And they were healing without words. Mm. A oni se léčili bez, bez slov. They need they didn't need to go back to the event and yeah. mm-hmm. nemuseli se vrátit do toho traumatu do toho co se jim událo but they were allowed to move it through the body mm-hmm. ale bylo jim dovoleno a vlastně se hýbat s tělem and, and they found a healthy version of their emotionality mm-hmm. a nalezli zdravé vyjádření pro své emoce and then the mind is free to learn Yeah. A pak ta mysl je, má, je čistá na to, aby se mohla učit. And then you can pick up information. Yeah. A dostanete informace a je absorbujete. And be practical in life. A jste praktičtí v životě. Because you know, I mean everybody knows that when you are shocked about something, všichni vědí, že když jste v šoku, you can't think. Nemůžete myslet. <laughs> right? Yeah. It's like uh, the <laughs> <laughs> So front lobes absent. And this is <laughs> the přední laloky absentují, nejsou tam. But this is what your nervous system does. Yes. So Ale to je to, co pro vás dělá nervový systém. In danger when you really triggered, a když se spustí nebezpečí, and you can also be triggered by your husband. A to ten spouštěč může být váš ma- váš manžel nebo vaše děti. The first thing that your nervous system does it switches off. To ta první věc, která váš nervos, nervový systém udělá, je, že vám vypne mozek. Because the energy is needed for something else. Protože ta energie to fight, to potřebuje, potřebuje ta energie někde jinde, abyste se bránil. And this is luxury, so A ten mozek to už je luxus, to nepotřebuje. <laughs> it's like this, it's science. Je to tak, je to věda. And the next thing that gets switched off when it's really, really, really bad, is your emotions then you are only autopilot. A pak ta další věc, která když už je to fakt jako špatný, mm-hmm. ta další věc, která se vypne, jsou vaše emoce a pak už jste na autopilotu. And the small version of that we all know, I think. A um, to malinká to verzi tohohle my všichni známe. And when it's worse and it's depression. A když je to horší, už je to deprese. And other things. A další věc. But we can reverse it, we can undo it. Ale my to mm-hmm. můžeme odčinit. We just need to trussel. Můžu pomáhat antidepresiva? Uh, can antidepressive helps? help? <laughs> <laughs> so, let's put it this way. Řekněme to takhle. Some people in some circumstances might have a benefit. Mm-hmm. Někteří lidi v některých podmínkách nebo oko- za, za určitých okolností můžou z toho And professionally, I would never advise anybody to change medication without feedback from their mm-hmm. psychiatrist or doctor. A jako profesionál bych ne- nikdy ne- nikomu neporadila změnit medicamenty nebo je vysadit bez, po- bez rady svých lékařů. Out of experience, ale s, s, people who heal and transform, ze zkušenosti ty lidi, kteří se uzdraví a transformují, they get away from all crutches. Mm-hmm. Tak se zbaví všech těch be- berliček. They don't only stop taking drugs, alcohol, cigarettes. Ne, nejsou to jenom medication. cigarety, drogy, alkohol, ale jsou to i medicamenty a léky. And it's really about finding yourself your real self your true self yeah. soul again and je to o tom najít samého sebe vaši duši svou duši because you don't do the stupid things you do on purpose because it's clever mm. no, neděláte všechny ty blbosti protože je to chytré you do them because you have to neděláte to protože right. musíte it's almost like you cannot not do it a je to tak jak že nemůžete to neudělat I mean, honestly, how many of you say to themselves, "Oh no, I will not shout at my children again." Kolik z vás? How many said that ever? Nikdy nebudu křičet na své děti. Kolik z vás? Did you? A křičeli jste? 
Well, it works for half an hour. Funguje to půl hodiny. You're all calm. Jste v pohodě. And then they trigger you five buttons. A pak vám spustí pět knoflíků někde. And then poof. A pak explodujete. Actually, once your system gets a bit more tolerant and flexible, když váš systém se se udělá víc tolerantním a flexibilním, you can be strong with your children and still gentle. Můžete být silní za svými dětmi jako přísný, ale zároveň jemný. And wonder, wonder, and this is the big trick for all parents in the room. A tohle je trik pro všechny rodiče v místnosti. Because your nervous system is regulated and strong and stable and balanced. Protože váš nervový systém je regulovaný, silný a vybalancovaný <coughs> na váze. You're guiding your children. You're just taking them along. Vedete i své děti, děti a vemete je sebou. And all of a sudden you don't need to shout anymore. A najednou nemusíte křičet. It's like with your dogs or horses, people who have animals. Sama a s s koňma taky, lidi, kteří mají zvířata. You can't tell them behave now. A teď nemůžete jim říct, teď se chovej slušně. But there are actually therapies out there that teach you how to use your body and your nervous system to communicate with your horses and dogs. A existují terapie, které vás učí, jak používat své tělo a svůj nervový, nervový systém na to, abyste komunikovali se zvířaty. And children are the same. A děti jsou vlastně to samé. It's our nervous system in connection that talks to each other. Mm. Jsou to naše nervové systémy ve spojení, které mluví navzájem. So if you really want to teach your children, když chcete učit své děti skutečně, teach them how to be human. Naučte jak být lidským. With your body. Vaším tělem. With your emotions. Vašimi emocemi. Validate their emotions and teach them what to do with it. Uznejte jejich emoce a naučte je, co s nima dělat, jak s nima naložit. You don't want them to hit the little brother? Nechcete, aby udeřil svého brášku? Teach them how to hit the pillow. Tak je naučte, jak udeřit do polštáře. Teach them that anger is okay. A naučte je, že hněv je v pořádku. And what we do with him a, c- a co s ním uděláme, tak na tom záleží. And it's your example that counts. A je to váš příklad, který se počítá. If you can't do anger, když neděláte hněv, když to nedovolujete, your children will not believe you. A vaše děti vám nebudou věřit. They will not know what to do with anger. Nebudou vědět, co s tím dělat. But if you can own this, ale když to můžete vlastnit a kontrolovat, In a calm way, um, jako kontrolovaným způsobem, klidným způsobem. It's big energy, okay? Anger is big energy. Hněv je velká energie. But big energy can really be. Ale velká. Stillness. Velká energie může být i tichá right? a klid. Mám pro tebe příhodu. I have a story for you. <laughs> ah, yes. <laughs> Tam je to ještě tak, že ty děti to učí ty rodiče, je to obráceně. It's also the way, the other way around, that the children teach the parents. Yes. Kamarádka yes. má dvojčata. My friend has, has twins. Kluka a holku. A uh, boy and a girl. A když jim byly čtyři roky, no, they were four. a měli jít ráno do školky, and they were to go to in the tak ty děti tam běhali, hráli si, a, a ta maminka byla taková, tak děti, pojďte už, pojďte, a oni nepřestávali. A ta maminka je normálně docela hodná, ale trošku se naštvala. Tak dost, jako, takhle to nepůjde. Děti se na ní podívali, šli k ní, vzali ji za ruku, každý z jedné strany a řekli, mami, pojď. A teď ji takhle vedli a ona dovedli ji ke gauči a řekli jí, tady si sedni. My přijdeme. Odešli a přišli s kytarama. Dostali k Vánocům malé kytary dětské. A začali hrát a holčička zpívala. Svět otců a matek je velký zmatek. 
jsou pořád jako malí a nevědí, co s tím. A ona tam seděla, začala plakat, pak se rozesmála. A děti řekli, tak už můžeme jet. A ona mi říkala, přijeli jsme včas. A pak jim řekla děti, vy vždycky poznáte, když začínám být trochu mimo. Dejte mi znamení. Domluvili se, že znamení je takhle, sedíčko. Jo, že děti budou dělat takhle na maminku, když je mimo. A ona mi říkala, Nejstrašnější je, že oni mi to ukazují mnohem dřív, než já to vnímám. A já se otáčím tím zády a děti běhají okolo a volají mami, mami. A že to je taky jeden ze způsobů, jak jakoby tu komunikaci prohloubit, protože ty děti toto vnímají velice rychle. Yeah. Já taky mám příběh. A very fresh one. A velice čerstvý. Only last week. Jenom minulý týden. One of my clients with anger issues. Uh, můj klient s uh, vztekem. And two small children. A dvě malé děti. <laughs> He established a safe word with the, the elder one of the children. Dohodli se na bezpečném slovu s ze starším z dětí. Because he wanted to say to his son, I don't want to shout at you. I don't want to be angry. But my fuse, my trigger, boom. Protože chtěl uh, říct těm dětem, já nechci na vás křičet, nechci být naštvaný, ale prostě se to uděje. So they Established a safe word. Tak si vymysleli společné slovo. When it's getting slovo. too hot inside this volcano. Mm-hmm. A když se tenhle vulkán, tenhle, tenhle vulkán. Or when se... the sun perceives him to be too angry already. A nebo takže když něco mu tady hoří, nebo když ten syn vidí, že tatínek už je naštvaný. It's the same like you said. The sun says it very early. And he realizes. A taky je to tak, jak jste vy říkal, že ten syn si to uvědomuje velice rychle. And he realizes much earlier now when he gets into the danger zone. Yeah. A teď si uvědomuje mnohem rychleji, když se dostává do nebezpečné zóny. And it teaches his, the father's nervous system to realize the cues much earlier. A to učí nervový systém jeho tatínka si uvědomovat tyhle znaky mnohem rychleji. And they have a very loving, very good relationship. Mají they love each other. Milující, veli, velice dobrý vztah, mají se moc rádi. And the safe word teaches both of them. A to bezpečné slovo je učí oba. Hmm. So that for me is very touching because this is yeah. teaching each other to be human. Yeah, a oni se učí navzájem být lidskými. Hmm. <laughs> tak máme ještě asi těch 12 minut. Máte někdo něco? Na Dorote? Tady je otázka tamhle, tak prosím. Mě zajímaly nějaké ty praktické věci, co se naučila v té Africe. Třeba to bubnování, nebo co tam bylo prakticky, co se naučila. Very emotional, very energetic movement. It includes drumming. It includes includes drumming, but also very emotive movements. Zahrnuje to bubnování, ale taky velice emotivní pohyb. And it's really about the embodiment of energy. A je to všechno o tom, že vlastně vy zasobníte tu energii, že ji zasobníte. So you learn how to feel and move with energies. Mm-hmm. Takže se nau- naučíte se to cítit a hýbat se s tou energií. And emotions are energy. A emoce jsou energie. And you really learn to pay attention, to listen to your body. A mm-hmm. skutečně se naučíte uh, poslouchat své tělo. So that your body can talk, you're connected, it can mm-hmm. communicate. Takže vaše tělo může mluvit, jste napojen, můžete s ním komunikovat. And there is no problem with no emotion. A není tam žádný problém uh, s emocema. 
and there is no problem with energy at all. Energy. 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 A není problém s energií vůbec. It's just what are we doing with it? Je to jenom to, co s ní děláme. Are we scared of it? Bojíme se jí? And these very emotive African strong and deep techniques teach you not to be afraid of yourself. A tyhle velice emotivní, velice silné africké hluboké techniky vás učí nebát se sám sebe. To be courageously alive. Být, být statečně naživu. To have the courage to be alive, really. A mít tu statečně, mít jako tu odvahu naplno žít. Not defending against everything inside and outside. Není to tak, že už se brání, už se nebrání to všem kolem. But to move with it. Ale hýbete se s tím. And it includes shaking. <laughs> A zahrnuje to i třesení. And it includes stomping and sounding. Dupání, a zvuky, and drumming. A bubnování. Yeah, I know we brought them, <laughs> but it's too late. <laughs> Už je pozdě. <laughs> we, we brought them because we said let's do some little shaking maybe. But hey, my jsme to přinesli jenom jako tak pro pro případ, že možná se se budeme tady. To tady čas. jako bylo, protože kdyby kdyby náhodou se k tomu nějak zvrtla situace a někdo třeba měl chuť. Ale ona má to třesení asi na tři hodiny, takže... Já dělám to třesení skutečně po dobu tři hodin. Jo? Nějak jsem to tak jenom odhadl. Je to v pohodě, když začnete s minutou nebo s dvěma. And everybody knows it. It's, it's inbuilt. Have you ever touched something hot? Je to je vám to vrozený. Už jste se někdy dotkli něčeho horkého? What do you do? Co děláte? No Easy. Do it. Come on. <laughs> And then stop. A teď zastavte. Feel. Co cítíte? Huh? What do you feel? Energy. Yes. <laughs> And you know how that works, the trick. A víte ten trik, jak to funguje? I'm telling you the trick now. <laughs> teď vám prozradím ten trik. <laughs> I had to find that out for myself. <laughs> Musel jsem si to jako uvědomit sama pro sebe. When you do this, Your brain, you know, blind, deaf, dumb. Když to děláte, tak váš mozek it gets too much information. A dostává příliš mnoho informací. Your brain says this doesn't make sense. <laughs> Ten mozek říká to nedává smysl. And your brain switches back to neutral. A váš mozek se dostává do neutrálního módu. This is why you do this. Proto to děláte. To reset. Aby se to se zresetovali. Now just do it with your whole body. A teď, když to budete dělat celým tělem. And you reset. Taky zresetujete. The one or other emotion might come out. Nějaké emoce se můžou vyplavit. So when we do that at seminars, we support it with drumming and music. Když to děláme na seminářích, tak jsme podporováni hudbou a bubnama. To also to cover over the noises. <laughs> abychom přehlušili hluk. Because the emotions come out when you stop. Že ty emoce se vyplaví. When you get that back moving, když se hýbete, the energy comes out. Hmm. And it's safe. Mm -hmm. A je to bezpečný, když se ty emoce vyplaví v, dá, v, to, v tomhle prostředí. Hmm. Tam ještě byla otázka. Tady, tady. Ano, ano. Mě by zajímalo, jako čím vznikne to, že to není člověk, že z toho člověk má nějaký trauma, protože můžete postavit do stejné situace dva lidi. Jeden to projde, má to mm. de jako zkušenost, mm. to s ním dál emočně, emočně nedělá. A někdo naopak si to nese a furt to, jak mu jsem to připomne, třeba nějaká další zkušenost, co dělá. Because one, uh, two people are exposed to the same kind of situation, yeah. and one has a trauma out of it, and the other one is completely fine yes. after that. So how does that work? Yes. <coughs> well, it depends on 
on the resources that you have available. Záleží to na zdroje, které vy máte k dispozici. And it's not only outside like in people support parents teachers. Není to jenom zvenku ta podpora od učitelů, rodičů nebo přátel. But it's also the resources inside. Ale jsou to i zdroje, které máte uvnitř. How much can your nervous system take? Kolik unese váš nervový systém? Before you get overwhelmed. Předtím, než vás to zaplaví a zdrtí. Because trauma is basically overwhelm in the system. Protože ta trauma vlastně že je zahlcení nervového systému. It's too much, too soon, too fast. A je toho příliš, udělal se to příliš rychle, trvalo to příliš dlouho. But with the right resources inside and outside, ale s, s, s těma zdrojema uvnitř sebe i mimo, it's almost like we're anchored. Je to jako kdybyste byl ukotven. In life, in being. Uh, v bytí a v životě. You know an anchor of a boat? Uh, znáte kotvu u lodi? It's in the, in the ground, in the earth. Je, je vlastně v zemi. In source, in spirit, uh, wherever. V duchu nebo ve zdroji. But there is a line ale, connecting you. Ale je tam to okay. lano, které se pojí na vás. But the line has to be long enough for you to move. Ale to lano musí být dostatečně dlouhé, abyste se mohl hýbat. So when the storms of life happen, takže když ty bouřky životní se dějí, your boat has enough leave on the line, but it's anchored. You know? Tak ta vaše loď je sice ukotvená, ale má dostatek prostoru na to, aby se pohybovala. And this is the same for human beings. A je to to samé pro lidské bytosti. You need an anchor in safety. Potřebujete se ukotvit v bezpečí. And you need a long line to move. A potřebujete dlouhé lano, abyste se mohl hýbat. And ideally, ideálně, when you were growing up, your parents provided an anchor. Když jste vyrůstali, tak ideálně ty vaše rodiče vám poskytli kotvu. And a line. Kotvu a lano. Unfortunately, na neštěstí, ale some of us, the line is too short or too long. <laughs> Pro mnoho z nás je to lano příliš krátké nebo příliš dlouhé. Or the anchor dlouhé. is loose. Nebo ta kotva je, Or není, never happened. je uvolněná. To má každý individuálně jako daný, nebo uh, to záleží na tom prostředí? Uh, does it depend on the environment or does it depend on you and what is uh, what's in you? Like Both. O, oba případy. Because if you have children of the same family Protože když máte děti z té samé rodiny they are not the same ne, nejsou stejný not even twins no ani dvoj, dvojčata nejsou stejný for both twins the parents are different people pro obě ty děti rodiče jsou jiní lidi and it also depends on the experiences from in the womb through birth and in your early childhood. A taky to záleží na vaši, vašich zážitcích v uvnitř těla matky a pak přes porod. And they are dál, different. A, yes, a, so, a pak dál v br- raném dětství a jsou to jiné zážitky. And I'm not about parent bashing, I'm a parent hmm. myself. A já taky jsem rodič. But we are not always present with our children. Ale nejsme tam vždycky pro své děti. And not always present the same. Hmm. And not always present the same for both the all the children. Aha, yes, a nejsme tam vždycky pro ně, a nejsme tam vždycky pro ně zároveň. Pro we, are, we are busy with life. Máme život, život se nám děje, jsme zaneprázdnění. And ourselves and the jobs and the other children. Máme jiné děti, máme sami sebe, máme svou práci. And it doesn't matter when we fail them. Nezáleží na tom, že zklameme, protože to se děje. And they say 60% OK parenting. OK, not perfect. OK, 60% is good parenting. A říká, říká se, že 60% rodičovství je v pohodě, že je to dobré rodičovství. More is not hmm. necessary. A víc není potřeba. Less is a bit difficult. A když je toho méně, tak to je problém. Hmm. But our parents and we, we fail. It's human. Ale naši rodiče a my, tak my selháváme, je to normální, je to lidské. And it's not about the rupture, it's not about this. Hmm. 
Ale není to o tom rupture, how uh, do you to, to rip apart. Aha, není to o tom, že se to protrhne. So when the relationship with our children, the connection. Mm-hmm. Není mm-hmm. to o protrhnutí vztahu s našimi dětmi. But it's how well can we repair again? Ale je to o tom, jak to můžeme zreparovat a napravit. And here's the thing, even if you have been traumatized and wounded. I když jste byli traumatizováni a byli jste zranění. When you start healing and you connect again. Když se začnete léčit a znova se napojíte, you're stronger than you were before. Jste silnější než jste byli předtím. You're stronger than without the rupture. A jste silnější než i bez toho přetrhnutí. It's like with fabric when you stitch it, it's stronger. Mm-hmm, je to jako s něčím, co se šijete, nebo dáte znova dohromady, je to silnější než předtím. We all learn through adversity. A my se učíme nepřízní osudu. This is why the most inspirational and influential people have been severely traumatized. A proto, but healed. A proto ty největší inspirátoři a lidi, kteří vás motivují, vlastně vycházejí z traumatu. And why you were traumatized? A pro... Nobody knows. Já nikdo neví, proč uh, došlo k traumatu. Nikdo neví, but you can always heal. Traumatizován, ale můžete se vždycky uzdravit. Možná tady ještě stojí za to doplnit. Maybe we can add. Že třeba právě ty tradiční společnosti domorodí, proto mají rituály pro dospívající. A oni jsou konfrontováni se svými schopnostmi, se svojí silou, s bolestí, kterou zvládají. A tím pádem jsou mnohem odolnější, než, než často my, kteří jsme takový, jakoby... Dneska, dneska máte dítě, může mít molitanovou helmu na hlavě, aby se neporanilo. To, se, to rodiče kupují dětem. A to je, to je nesmysl. Protože to dítě je tak udělané, že ještě je měkoučké, pružné a může projít spoustu věcí, který dospělý už potom zvládá blbě. Ale když to, to dítě nezakusí, ve chvíli, kdy jeho tělo ještě to zvládá, ty pády, odřeniny, všecko, a rodiče ho příliš jak si ochraňují, no tak on potom při náporu té situace, ne, nevěří, no jedna věc si nevěří, ale on to neumí. Jo. No jasně. A potom, no, jakože jenom jsem chtěl připomenout, že moudrost těch domorodých společností je v těch rituálech, v těch postupních zkouškách dospělosti. A tohle se trochu vytratilo z našeho, z našeho prostoru. A je to taky proto, že dřív byly děti, když byly třeba více třídky ve škole, tak ty starší děti byly s těma mladšíma a vznikalo úplně přirozeně prostředí určitý. Jo, zatímco když jsou ty stejně staré děti pořád spolu, tak tam nedochází k tomuhle tomu, k tomuhle té vertikální jako zkušenosti. No. A tohle to všechno mělo smysl. Four or five grades in one room, seven children, <laughs> yeah. mm. like this. My children, was it in Africa? Yeah. yeah. My children in Africa taky seděli s různými stupněmi jiných dětí uh, v jedné třídě. And you learn to be in your own space, but also to be connected. Mm-hmm. Uh, naučíte se být ve vlastním prostoru, ale taky napojen. So you learn for yourself, and you can also learn with the others. Takže yeah. se učíte pro sebe, ale taky s jinými. And like, it was very normal that boys fight with sticks. That's how you learn. A je to úplně normální, tam že kluci bojují nějakýma jako kladskama, tak se učí. And they go barefoot all the time. A vždycky chodí bosí. <laughs> so when my son moved back to Germany, he was not used to having a a, a gym for sports. Takže můj syn, když jsme se přesěhovali zpátky do Německa, tak nebyl zvyklý na to mít tělo cvičnu na sporty. So when they got into the into the gym at school to have sports in an orderly way, když se šli do tělocvičny, aby tam jako dělali sporty tím běžným normálním způsobem, 
He thought that's an amazing playground. <laughs> oh, si myslel, že je to fantastické hřiště. So he came into this room, he saw everything and he went up the ropes. A tak přišel do tělocvičny a špo, vyšplhal po laně. Which is not allowed in co, Germany. Co v Německu se nedělá. <laughs> so they taught him not to do that. Tak mu řekli, ať to nedělá teda. Because it's not safe. Protože to není bezpečný. Mm-hmm. Of course he never stopped climbing but this was exactly the point it's not safe you have to be supervised Takže jako ta myšlenka je v tom že samozřejmě to nepřestal dělat ale to to je o tom to je že není to bezpečný a musíte být do, musí na vás být do, pod dozorem dohlíženo ano And in Africa you climb what you can <laughs> A v Africe se šplháte na co chcete. And when you fall down, you're hurt. A když spadnete, tak jste zraněn. And you learn to hold on. A vy se naučíte to přežít. He still loved the gym. <laughs> yeah. Tak jo. Samozřejmě bychom o tom na to mohli povídat dál. Tak jste zažili tady takovou introdukci do Rote Trasel. Teď je seminář teda obsazen, je někdy by někdo odpadl, anebo dostal strach. A podzimní termín je otevřen. Dorote, chceš říct něco na závěr? Dare to be real. Have the courage to live. A mějte odvahu být, být skuteční a, a mějte odvahu žít naplno. And share the amazing gift that you are and that life is with your tribe. A podělte se o ten o úžasný dar, kterým jste vy se svým kmenem. Because that's really that's my mission. I'm yeah. loving life. Tohle je moje mise, já miluji život. And I really want to inspire you to live it, skuteč- not to survive it. Skutečně vás si inspirovat na to, abyste k tomu, abyste ho žili, a ne abyste uh, přežívali. Yes. Dorote, děkuji. Děkujeme. Thank you. Thank you. Good night. And thank you. Thank you. Thank you. A teď pohlaďte souseda po své pravé ruce, pohlaďte souseda po své levé, pohlaďte souseda před sebou, případně i za sebou, abychom zjistili, že jsme tady spolu. A můžete se spolu i třást trošku. Tak jo, tak děkujeme mnohokrát, no. My takhle budeme sedět a dívat se, jak odcházíte. Kdo chcete pozdravit, Dorote, pozdravte.